ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் வந்து யூனிட் த்ரீ பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் யூனிட் த்ரீயில் வந்து நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்காக நாம் எடுத்துருக்கக்கூடிய புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிட்டன் பை டெரன்ஸ் அண்ட் மார்வின் இதோட ஃபோர்த் எடிஷனை தான் இதில் நான் ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஒரு சிங்கிள் புக்லேருந்து எதுவுமே ரெஃபர் பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது நீங்கள் ஆப்வியஸாக இன்னொரு புக்கில் இருந்தால் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிமிலர்லி வெப் ப்ரோக்ராமில் இருக்க ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கு போகலாம் லாங்குவேஜ் டிசைன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஷ்யூஸ் ஏன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஆறு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு அல்காரிதம் தேவைப்படுதுன்னா அந்த அல்காரிதமை எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கணும் உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே போல் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படும் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இஃப் எல்ஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸில் ஒன்றா வரும் சில லாங்குவேஜஸில் வந்து இஃப் எல் இஃப் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ எந்தெந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜை படிக்க வேண்டிய அவசியம் தேவைப்படும் நாம் ஒரு நாலஞ்சு லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறோன்ற பட்சத்தில் எது இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்குன்றதையும் நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய கான்செப்ட்ஸையும் அந்த ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால் அடுத்தடுத்த லாங்குவேஜஸ் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் இருக்கிறத படிச்சுட்டு இருக்கிறதுல நல்லா வேலை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் இது மூலிமா நம்மளால் ஒரு இன்னொரு லாங்குவேஜ் டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி கூட நமக்கு இதில் கிடைக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நியூமரிக்கல் பேஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது சிஸ்டம் லாங்குவேஜஸ்னு நாலு கேட்டகரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாபிக்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த புக்கில் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இதே மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் புக்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்து எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன விதமான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது லாங்குவேஜ் டிசைன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அவங்க ரெண்டு மூணு விதத்தில் பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் லைக் நீங்கள் சர்வர் கைண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ன்றது நாம் தனிப்பட்டு யூஸ் பண்ணுறது நெட்ஒர்க்கிங்ன்றது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஏரியாவில் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் லாங்குவேஜ் டிசைன் வந்து எப்படி நமக்கு மாறுறதுனால என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குதுன்றதை இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு மெயின் ஃப்ரேம் லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேட்ச் என்விரான்மெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்புட் டேட்டாவை வந்து பேட்சஸாக கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பேட்சஸாகவே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஏரர் எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் த ப்ரோக்ராம் ரெக்கவர்ஸ் ஃப்ரம் மோஸ்ட் ஏரர்ஸ் அண்ட் கண்டினியூ ப்ராசஸிங் வித்தவுட் டெர்மினேட்டிங் ஏன்னா நீங்கள் சர்வர் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அதுவாக அந்த சர்வரே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றப்ப ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு அதை சொல்லுவாங்க என்ன தப்பு நடந்தாலும் ரன் ஆகிறது வந்து நிற்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் என்விரான்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஸோ பேட்ச் என்விரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் டேட்டாவை அதுவாக ஒரு ஃபைல்லேருந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடும் இன்ட்ராக்டிவ்ன்றது நம்ம கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ராக்ட் டிரெக்ட்லி வித் அ யூசர் அட் அ டிஸ்பிளே கன்சோல் டியூரிங் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் திஸ் ரிசீவ்ஸ் இன்புட் ஃப்ரம் கீபோர்ட் அண்ட் சென்ஸ் அவுட் புட் டு த டிஸ்பிளே அப்போ நம்ம ஒரு தப்பான இன்புட்டை கொடுத்துட்டோன்னா அதுக்கான அப்ராப்ரியேட் மெசேஜ் சொல்லும் நீங்கள் தப்பாக கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லும் நம்ம ஏதாவது ஒன்றுத்த தப்பாக செஞ்சு எரர்னால் நிற்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கிறத வந்து யூஸ்வலாக இதில் அக்செப்ட் பண்ண மா
ஸோ ஒரு சிஸ்டமோட கேப்பபிலிட்டிஸை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு எதுக்காவது ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெத்தட்ஸ் தியரட்டிக்கல் ஸ்டடீஸ்க்காக நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதோட ரோல்ஸ் என்ன அதோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னன்றது எல்லாமே அந்த புக்கில் இருக்கு சம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் இயர் வைஸ் வந்து ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டைம் லைன் எங்கே நிற்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்டோட நின்றுடுச்சு அண்ட் டுடே இட் இஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் பேக் இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இது அவுட்டேட்டட் லெவலுக்கு நான் சொல்ல வரல இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்கூல்ல இருந்தே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம்ல அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோர்ட்ரான் ஆல்கால் கோபால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷத்துலேருந்து வருதுன்னு கிளீனாக இருக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டிஸ்லேயே வந்திருக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் டு நைன்ட்டியில் பாருங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த லெவல் வந்துடும் அதே போல் பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப் வந்ததுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் நைன்ட்டிஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அது உள்ளே வந்திருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் ஸோ எப்போ எது உள்ளே வந்தது அப்படின்றத இது தெரிஞ்சிக்கலாம் அதில் லாஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட்லேயே வந்துருச்சு ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் அப்போவே உள்ளே வந்ததாக தான் இந்த டைம் லைன் நமக்கு சொல்லுது வாட் ஆர் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் அ குட் லாங்குவேஜ் ஒரு நல்ல லாங்குவேஜ் எப்படிலாம் இருக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாரிட்டி இருக்கணும் சிம்பிளிசிட்டி இருக்கணும் அடுத்தது ஆர்த்தோகோனாலிட்டி ஆர்த்தோகோனாலிட்டின்றது வந்து we have to combine various features of a language in all possible combinations idhukku mattum da idu use agudha endra pachathile illa idu indha mari idhukku nam use panikalam nu varradha and orthogonal characteristic naturalness for the application in the application in the language la senja va apt a irukum apdi so and the application kagave irukra maadhiri irukanum and the language support for abstraction ease of program verification programming environment kudukanum portability of program so end system la na develop panala adu innor system la run aganum cost of use in the cost avanda avanga naala category la perikiranga onnu vandu program execution kaana cost program translation kaana cost program creation testing and use adukapra program maintenance kaana cost translation endradhu epdina naama eludha koodiya andha program vandu compiler compile pandra part irukala andha part neenga eduthukala program execution endradhu adu eduthukira time ஸோ ரொம்ப டைம் எடுத்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்ட் அதிகமாகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்த கான்செப்ட் இதில் சின்டாக்ஸ் அண்ட் சிமெண்டிக்ஸ் ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ரெண்டு விஷயம் இன்வால்வ் ஆகும் சின்டாக்ஸ்ன்றது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ இஃப் போட்டிங்கன்னா ஒரு சி லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் கேலி கொடுக்கணும் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் க்ளோஸ் கேலி கொடுக்கணும்னு வரும் ஸோ ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ்க்கும் ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கும் ரூல்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் அதை எழுதணும்ட்டு to give the rules of syntax for a programming language means to tell how statements declarations other programming constructs are written semantics endradhu pathina and the syntactic constructs ku kudukra meaning ipo idhula or example kuduthirukanga c la or 10 element vector idhu namma vandu simple array nu solli povume adha vandu namma epdi declare pannuvona int v of 10 nu solli solrom idhu mooliyama namakku enna or meaning kedaikudhu nu pathina எனக்கு வந்து ஒரு அறையில் பத்து எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்றத இந்த சிமெண்டிக்ஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுது அதில் நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில் எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து இன்டீஜியர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இதோட சைஸ் வந்து டென்னுன்னு தெரியுது இதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் வந்து வீன் தெரியுது எழுதுகிற அந்த லைன் வந்து சின்டாக்ஸ் அதுக்குள்ளே இம்ப்ளை ஆகிற மீனிங் தான் வந்து சிமெண்டிக்ஸ் பேஸ்கல் அதே போல் உங்களுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க the syntax is given for a language construct the semantics for the construct is also given describing the intended meaning appa na v colon array 0 to 9 of integer nu pascal eludanalo adu ore semantics tha c la eludanalo adu ore semantics tha ana eludra syntax tha vera certain implementations la undu ungalku range maarum integer vandu indha range la undu indha range ku ladha irukku adala maarume thavara adala syntax la vandru ungalku semantics endradhu adu enna pannudhu endradhukana vishayam idhila vandu நம்ம ஒரு டென் இன்டீஜர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறோன்றது மட்டும்தான் இங்கே எந்த சிமெண்டிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பேராடிகம்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஓவரால் ஒரு நாலு மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு சில புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில இதில் அது டிக்ளரேட்டிவ் பேராடிகம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில இதில் வந்துட்டு லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க
இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கமாண்ட் ட்ரிவன் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜஸ் இப்ப டிக்ளேர் பண்றதா இருந்தா இன்ட் வி ஆஃப் டென் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்க பிரிண்ட் எஃப் அப்படின்னு போட்டா பிரிண்ட் பண்ணுங்க அந்த லாஜிக் என்னன்றத பாக்காது நான் லைன் பை லைனா எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன்னு அர்த்தம் த பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் மிஷின் ஸ்டேட் த செட் ஆஃப் ஆல் வேல்யூஸ் ஃபார் ஆல் மெமரி லொகேஷன்ஸ் A program consists of a sequence of statements and the execution of each statement causes the computer to change the value of one or more location in its memory. That is one state and one state. Now, for example, if a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, initialize it. If a is equal to 10, b is equal to 5, c is equal to 0, C வந்து 10 plus 5, 15 போடுறப்ப வேற ஸ்டேட்டுக்கு போற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணும் த சின்டாக்ஸ் ஆஃப் சச் லாங்குவேஜஸ் ஹாவ் த ஃபார்ம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அதோட டி லிமிட்டர் வந்து யூஸ்வலா நம்ம செமிகால தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பைத்தான்ல வந்து இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது அப்ளிகேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்ளைட் பை த ப்ரோக்ராம் ரேதர் தென் ஸ்டேட் சேஞ்ச் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஆர் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பேராடிகம் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த அப்ளிகேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் ஸோ டெர்மினாலஜி டிஃபர்ஸ் பட் கான்செப்ட் ஒன்று தான் டெவலப்பிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் மேனிப்புலேட்டிங் டேட்டா இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐஎஸ்பி அண்ட் எம்எல் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜஸ் பற்றி அவங்க ஓரளவுக்கு ஐடியா கொடுத்துப்பாங்க இந்த புக்கோட லாஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு லாங்குவேஜஸை பற்றியான இண்டிவிஜுவல் விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நடக்கும் அடுத்தது வந்து ரூல் பேஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் செக்கிங் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் எனேபிளிங் கண்டிஷன் அண்ட் இஃப் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் வி கேன் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆக்ஷன் இதுக்காக இவங்க யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் வந்து ப்ரொலாக் அதாவது லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க எனேபிளிங் கண்டிஷன் அதோட ஆக்ஷன் என்ன இதை நீங்கள் சிம்பிளாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இஃப் ஒரு கண்டிஷன் அதோடைய பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் த ரூல்ஸ் ஆர் ரிட்டன் ஆஸ் ஆக்ஷன் இஃப் எனேபிளிங் கண்டிஷன் வித் த ஆக்ஷன் ஆன் த லெஃப்ட் இந்த ஆக்ஷனை செய்யுங்க இஃப் த எனேபிளிங் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூன்னு அர்த்தம் எப்போ இந்த ஆக்ஷன் செய்யணும்னா ஒன்லி இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் ஆக்ஷன்னு அர்த்தம் அடுத்த பேராடிகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இதை வந்து அவங்க காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அ லிமிடெட் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிசைன் டு ஆப்ரேட் ஆன் தோஸ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நமக்கு ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இன்னொன்று அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றதுக்கான மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பை பில்டிங் கான்கிரீட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இட் கெயின்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் ஸோ கான்கிரீட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ன்றப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்ல எழுதினாலும் நம்ம இம்பரேட்டிவாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்குள்ள வந்து நான் ஒரு நாலு ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா அது உங்களுக்கு இம்பரேட்டிவ்ல வரும் என்ன தான் வந்து உள்ள மெத்தடை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் நான் வெளியில வந்து கால் பண்ணுறப்ப தான் வந்து உங்களுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது ஸோ தட் வில் ஆல்சோ டேக் த ஃபார்ம் ஆஃப் இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ்ல வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்றதுனால அதை ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை வந்து நம்ம மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவோம் அதாவது சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் சப் ரோட்டின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியே இல்லைன்றது கிடையாது பட் நமக்கு வந்து ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கும் இப்படி போகும் ஸ்டேட்மெண்ட் பை ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் பை பில்டிங் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இட் பில்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேட்டிவ் மாடல் ஸோ காம்ப்யூட்டேஷ்னல் மாடல்ஸ் இதுலேருந்து உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கும்னுட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜஸில் மெமரி இஸ் அ செட் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ஸோ நான் இதில் ஏ வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்படி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்து பாக்ஸஸாக எடுத்துப்போம் அப்ளிகேட்டிவ் லாங்குவேஜஸில் வந்து நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டுருக்கப்ப எனக்கு திடீர்னு இது தேவைப்படுதுன்னா இது ஆல்ரெடி அவைலபிளாக செக்
ஸோ ஸ்பகட்டி கோடு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ட் கோடு எப்படி இருக்கும்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த பிளாக் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் இருக்குது ஓகே ஆனால் இந்த பக்கம் போங்க நோனா இந்த பக்கம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனுப்பிடணும் இங்கேருந்து ரெண்டுமே சேர்ந்து இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுற மாதிரியும் இந்த கண்டிஷன் இன்னொரு ஸோ திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நா திஸ் இஸ் செகண்ட் நா திஸ் இஸ் தேர்ட் இப்போ ரெண்டு சேர்ந்து ஒரே இடத்துக்கு தானே வருதுன்னு கேட்டால் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எஸ் ஒன் எடுத்துப்போம் இதை வந்து எஸ் டூன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ நான் எஸ்ன்னு சொன்னேன்னா எஸ் ஒன் முடிச்சுட்டு என்னோடய கண்டிஷன் டூக்கு வரணும் நோன்னு சொன்னேன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் செட் அந்த பிளாக் செட் டூவாக முடிச்சுட்டு நான் கண்டிஷன் டூக்கு வரணும் இது தேர்ட் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து இங்கேருந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இது ஃபோர்த் ஒன் ஸோ அதே ஆர்டரில் தான் வந்து உங்களுக்கு வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாக் முடிக்கணும் அடுத்து இந்த பிளாக் முடிக்கணும் அடுத்து இந்த பிளாக் முடிக்கணும் இதுக்குள்ளே நான் என்ன சூஸ் பண்ணுறேன்றது இங்கே விஷயம் கிடையாது நான் சீக்வென்ஷியலாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெகட்டியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷன் வரும் இங்கேருந்து எனக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிரியுது இது வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து நேராக இங்கே போகுது அதுக்கப்புறம் இது திருப்பி இங்கேருந்து இங்கே லூப் ஆகுது ஸோ த கண்ட்ரோல் சீம்ஸ் டு ஜம்ப் ரேண்டம்லினா இங்கேருந்து அது எங்கே வேணாலும் போகும்னு அர்த்தம் இன் ஸ்பகட்டி தெர் இஸ் நோ கண்ட்ரோல்ன்றதை தான் வந்து அவங்க இந்த டயக்ராமில் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுறது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ் என்ன விதமான என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறோன்றது தான் விஷயம் இட் டென்ஸ் டு ஹேவ் லெஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் லாங்குவேஜ் டிசைன் தேன் த ஆப்ரேட்டிங் என்விரான்மெண்ட் இன் விச் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் சரி ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் சப்போர்ட் டூல்ஸ் அண்ட் அ கமாண்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் இன்வோக்கிங் தெம் ஈச் சப்போர்ட் டூல் இஸ் அனதர் ப்ரோக்ராம் தட் மே பி யூஸ்ட் பை த ப்ரோக்ராமர் ஆஸ் அன் எய்ட் இட் மீன்ஸ் ஆஸ் அன் ஹெல்பிங் திங் டியூரிங் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் Typical tools in an environment include editors, debuggers, verifiers, test data generators and predict printers. Separate compilation. In the construction of large program, we have a lot of programmers involved. We have a lot of different programming design involved and code involved. So, we have to test the parts of the program before assembling all the components into a complete program. This requires the language to be structured so that individual sub-programs can be separately compiled and executed without the other parts and then later merged without change into the final program. So, if you want to build and test it, you can test it and you can test it and you can test it and you can test it. If you want to integrate it, you can test it and you can test it and you can test it and you can test it. Testing and Debugging Most languages contain some features to aid program testing and debugging. What are you looking for? Execution trace features. So, if you want to test a tagged statement, whenever a tagged statement is executed or a tagged variable is assigned a new value, execution of the program is interrupted and a designated trace sub-program is called. So, if you want to test a value, we create breakpoints and that is the thing. Breakpoints are the same thing. In an interactive programming environment, we can specify breakpoints. When a breakpoint is reached during execution, execution of the program is interrupted and control is given to the programmer at a terminal. So, in that way, we can inspect and modify values of variables and then restart program from the point of interruption. If I have a code in the 5th line, I will be able to check the break point in the 6th line. So, we will check the test and check the test. Assertions This is a conditional expression inserted as a separate statement in a program. For example, we have a code. This assertion states the relationship that must hold among the values of the variables at that point in the program. When the assertion is enabled, the compiler inserts code into the compile program to test the condition stated. Execution appa pathing na, in the conditions fail aich na, execution is interrupted and an exceptional handler is invoked to print a message or take other action. Program debug panna the kapro, assertions may be disabled so that the compiler generates no code for their checking. Appa debugging purpose kaga matton na idha vandha namba use pannro. Once debugging முடிஞ்சிடுறதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணி விட்டுருணும் இல்லைனா அந்த பர்டிகுலர் லைன் வர்றப்ப இந்த கண்டிஷனை வந்து கம்பைலர் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் 
they then become useful comments that aid in documenting the program this is a simple concept that exists in several languages including c++ assertions endradhu vande compiler and the particular statement execute pandrappa aduve check panikka koodiya or condition adu debug pannadukapram neenga adha vande commentary aakikunga nu solranga indha edathile idu check pannadha endra paathra ungalkum theriyum endradhukaga okay idhile we have something called environment framework a support environment consists of infrastructure services called environment framework to manage the development of a program this framework supplies services such as data repository graphical user interface security and communication services programs are written to use these services example vandha pathinga microsoft oda visual studio eduthukonga they provide libraries of services for c++ java and basic programs to build window based application Similarly, நீங்க இன்னொரு விஷயமும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐடியில வந்து நம்ம டேட்டா பேஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்றப்ப அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸும் வந்து ஒரு சர்வீஸ் தான் ஜாப் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ராசஸ் லாங்குவேஜஸ் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வி யூஸ் த மவுஸ் டு த அப்ராப்ரியேட் பிக்சர் ஆர் ஐகான் ஆன் த ஸ்கிரீன் அண்ட் கிளிக் த மவுஸ் த அப்ராப்ரியேட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் compilation fail ah irundha the user could invoke an editor to correct the program if compilation succeeds the user could invoke a loader and execute the program from the concept of a shell many related languages developed they all go under the general category of process or scripting languages they are generally interpreted and have the property that they view programs and files as the primitive data to manipulate languages such as perl and tcl have been used for years to develop such scripts so scripting languages nu ulla varappa neenga ipo python e eduthukalam illana php e eduthukalam they are actually interpreted nu solvanga it means neenga vande ediyum compile panni store pannita oru vera oru format ku maathi da execute panna thevala நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதின உடனே அதை ரன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி தான் அந்த இன்டர்பிரேட்டிங்ன்றது இதில் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் பைண்டிங் டைம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டிப்பிக்கல் லாங்குவேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதை ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வழியாக அனுப்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை லிங்க் பண்ணுறோம் லிங்க் இந்த சென்ஸ் அதுக்கு ஏதாவது லைப்ரரி சப்போர்ட் தேவைப்படுறதா இருந்தால் எடுத்துக்கிறோம் அங்கேருந்து இன்டர்பிரேட்டர் அந்த வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ன்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கே இன்டர்பிரேட்டர் அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே நடக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இந்த பார்ட்டை லோடிங்னும் இந்த பார்ட்டை வந்து அவங்க எக்ஸிக்யூஷனும் இங்கே உங்களுக்கு டேர்ம் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க வி கன்சிடர்ட் பேஸ் இன் விச் அ கம்ப்யூட்டர் மைட் ஆக்சுவலி பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் ரியலைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்குன்னா திஸ் வில் ரெப்ரஸன்ட் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் எல்காரிதம்ஸ் டைரக்ட்லி வித் த ஃபிசிக்கல் டிவைசஸ் ஃபர்வர் ரியலைசேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து அதே ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் தான் பட் பை மைக்ரோ ப்ரோக்ராமிங் அ சூட்டபிள் ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் த்ரூ அ வர்ச்சுவல் மிஷின் ரெப்ரஸன்டிங் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் பை ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் சம் அதர் லாங்குவேஜ் த்ரூ சம் காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் டெக்னிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டிங் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் டெரெக்ட்லி இன் ஹார்ட்வேர் இன் மைக்ரோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் பை சாஃப்ட்வேர் சிமுலேஷன் ஆஸ் அப்ராப்ரியேட் ஸோ வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ன்றது கம்ப்ளீட்லி அ சிமுலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் ஆர் பார்ஷியலி சிமுலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனுடைய லேயர்ஸ் என்னென்னன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வெப் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஹெஸ்டேமர் பேஜஸாக உங்களுக்கு இருக்குது வெப் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இப்போத்திக்கு அதை ஜாவான்னு எடுத்துப்போம் சி வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரன் டைம் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நிறைய சப் ரூட்டீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது ரன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்னு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டட் பை மிஷின் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபேர்ம்வேர் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஃபேர்ம்வேர் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ன்றது இம்ப்ளிமெண்டட் மிஷின் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை மைக்ரோ கோட் எக்ஸிக்யூட்டட் பை த ஆக்சுவல் கம்ப்யூட்டர் அப்போ ஆக்சுவல் ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆக்சுவலி இம்ப்ளிமெண்டட் பை ஃபிசிக்கல் டிவைசஸ் அது மேலே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் எப்படி வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் டிசைன் எப்படி கொண்டு வராங்கன்றது தான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஒரு லேயர்லேயுமே வெளில வரும் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க லேயர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ப்ரொவைடட் பை அ டிப்பிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பேர் மிஷ
உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேலே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜேவிஎம் போட்டிருக்காங்க ஜாவாக்காக சி கம்பைலர் போட்டிருக்காங்க டாட் நெட் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அசம்பிளர் இருக்குது இப்போதிக்கி நம்ம இந்த சி ஜாவா அண்ட் டாட் நெட் வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த சியை வந்துட்டு தே மென்ஷன் ஆஸ் வர்ச்சுவல் சி கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே இது தனியாக ரன் ஆகுது இந்த பார்ட்டுன்றது இதை மென்ஷன் பண்ணுது அடுத்து வர்ச்சுவல் ஜாவா கம்ப்யூட்டர்ன்றது இந்த ஜேவிஎம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ள இந்த ஜாவா வந்து நேராக உங்களுக்கு ஓஎஸோடையோ அந்த பேர் மிஷினோடய உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறதில்ல இட் இஸ் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் ஓன்லி வித் திஸ் ஜேவிஎம் அப்போ இதை வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இந்த இடத்துல நம்ம டாட் நெட் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா விபி டாட் நெட் கம்பைலர் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல சி ஷார்ப் கம்பைலர் இன்ஸ்டால் ஆகிறப்ப சி ஷார்ப்கான வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டராக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் விபி டாட் நெட்டுக்கான வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டராக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஓவரால் இது வந்து டாட் நெட் காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் தான் ஆனால் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எத்தனை வர்ச்சுவல் சிஸ்டம்ஸ் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொன்னதை தான் பழைய வருஷன்ல உங்களுக்கு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டயக்ராமா ஆக்சுவலி இதை மீன் த சேம் பட் என்ன ஆங்கிள்ல மீன் பண்றாங்கன்றது உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம்ல கிளியரா இருக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போற விஷயம் வந்து பைண்டிங் அண்ட் பைண்டிங் டைம் த பைண்டிங் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் எலமெண்ட் டு அ பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் ப்ராப்பர்டி இஸ் சிம்பிளி த சாய்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்டி ஃப்ரம் அ செட் ஆஃப் பாசிபிள் ப்ராப்பர்டிஸ் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பைண்டிங் சொல்லலாம் அதை அட்டாச் பண்ணுற அந்த டைமை வந்து நம்ம பைண்டிங் டைம்னு சொல்லலாம் கிளாஸஸ் ஆஃப் பைண்டிங் டைம்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் டைம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரன் டைம் இது மெனி பைண்டிங்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம் டியூரிங் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் என்ட்ரி டு அ சப் ப்ரோக்ராம் ஆர் பிளாக் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சப் ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகிறப்ப எதையாவது பைண்ட் பண்ணி விடுறது அட் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட்ஸ் டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷனும் இட் ஹேப்பன்ஸ் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்லேஷன் டைம் இட் மீன்ஸ் த கம்பைலேஷன் டைம் இதில் மூணு கிளாஸஸ் சொல்லியிருக்காங்க பைண்டிங் வந்து ப்ரோக்ராமர் சூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று இட் கேன் பி சோசன் பை த லோடர் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகவே எனக்கு இதெல்லாம் தேவைன்றப்ப த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் டிப்பிகலி பைண்ட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் டு அட்ரெஸஸ் வித் இன் த ஸ்டோரேஜ் டெசிக்னேட்டட் ஃபார் ஈச் சப் ப்ரோக்ராம் திஸ் ஸ்டோரேஜ் மஸ்ட் பி அலோகேட்டட் ஆக்சுவல் அட்ரெஸஸ் வித் இன் த ஃபிசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் இதை வந்து நம்ம லோட் டைமில் நடக்கும் சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம லிங்கிங்னு பார்த்தோம்ல அதே விஷயம்தான் அடுத்தது லாங்குவேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம்னு ஒன்று இருக்கு சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் டெஃபினேஷன் மேபி சேம் ஃபார் ஆல் த ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் கேன் ரன் யூசிங் அ பர்டிகுலர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜுக்கு நடக்கிறத நம்ம லாங்குவேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம்னு எடுத்துக்கலாம் லாங்குவேஜ் டெஃபினேஷன் டைம்ன்றது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த டைம் த லாங்குவேஜ் இஸ் டிஃபைன் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவைலபிள் டு அ ப்ரோக்ராமர் வென் ரைட்டிங் அ ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு இருக்கு செட் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் எக்ஸ் என்னென்ன விதமான எக்ஸ் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரியலாக இருக்கலாம் இன்டீஜியலாக இருக்கலாம் பூலியனாக இருக்கலாம் எடுத்தோடனே வந்து நான் எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெமரி மட்டும்தான் அலகேட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து டைப்பு நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் அசோசியேட்டட் வித் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் ஆஃபன் ஃபிக்ஸ்டட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டைம் ஸோ எது எந்த டைமில் நடக்குதுன்றதான் இங்கே பாயிண்ட் வைஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எக்ஸுக்கு என்னென்னலாம் வேல்யூஸ் பாசிபிள் இது இந்த டைப்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் பாசிபிள்னா இஃப் எக்ஸ் ஆஸ் டேட்டா டைப் ரியல் its value at any point during execution is one of a set of bit sequences representing real numbers adut exact value enna at any point during program execution a particular value is bound to variable x if assignment x is equal to x plus 10 nu sonna na x la vande enoda old value eduthittu or new value replace pandra nu artham representation of constant 10 இப்போ இதில் எக்ஸை பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்டு வந்தோம் இது பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு டென்னுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போ இந்த டென்னுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் யூசிங் த ஸ்ட்ரிங் டென்னாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் இல்லை அது டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன்
Syntax is defined as the arrangement of words as elements in a sentence to show their relationship. This describes the sequence of symbols that make up valid programs. C statement avandhi pedutupu. X is equal to Y plus Z indra the valid sequence of symbols. Yena Y indra value va Z indra value oda yena add pannu yada X la store pannu yada meaningful la irukku. Ipana X Y plus minus in kudutthu tan which kongla. This does not represent a valid sequence in C program. Yena X Y plus minus in irukki yavishna yana yana pannu yana puri ila. Apri indra tha inda edutthu la not valid in kudutthu rukang. One syntax is the goals of readability. That is the readable program is self-documenting. If you look at your program, you can see what you are doing. Writeability is the correct syntactic structures used. A syntax is redundant if it communicates the same item of information in more than one way. One thing I can say is how to say it. ஆனா, அதை வந்து regular syntactic structures use பண்ணி எப்படி கண்சைசா சேரும் என்றாதாம் விஷயம் Verifiability We need techniques that enable the program to be mathematically proved correct Ease of translation என்றாது This relates to the need of the translator that processes the written program So, இந்த அட்தில வந்து we can say readability, writeability எழுதுரோங்கள் பொருத்து இது வந்து அந்த compiler பொருத்து Lack of ambiguity Ambiguity is a central problem in every language design. A language definition ideally provides a unique meaning for every syntactic construct that a programmer may write. Ambiguous construction will allow two or more different interpretations. எழுதிரப்பவே நரையா interpretation இருந்திச்சின் விச்சுக்கோங்களாம். எந்த interpretation அது பிக்க பண்ணும் நாம் expect பண்ணும். Goalsல வந்து Ease of translation, verifiability, writability, readability, எவ்வளோ முக்கியமோ, ambiguity இல்லாமா பாத்துக்கருது ரம்ப முக்கியம். Syntactic elements of a language. ஒரு languageல் என்னன விஷயங்கள் இன்வால்லாம் பாத்தீங்கள் first character set. Usually வந்த ASCII character sets சதான் உள்ள அலோ பண்ணாம். Identifiers. A string of letters and digits beginning with a letter. இத வந்து நாம் identifiers சொல்லும். Operator symbols வந்து usually நாம் arithmetic operator அதுக்கலாம் use பண்ணும் Keywords and Reserved Words என்றுது வந்து Keyword என்றுது வந்து Syntaxல ஒரு Fixed Partner அது நீங்கள் மாத்த முடியாது அது Reserved Word என்று சொல்வாங்க ஏனா அந்த Purposeக்கு தவற நீங்கள் அது வேறு எதுக்கு use பண்ண முடியாது Example நீங்கள் If என்று Word எடுத்துக்கிட்டீர்கள் அது Condition Check பண்டிருப்பதான் use பண்ண முடியும் அதை வச்சு நீங்கள் Variable Nameல் Create பண்ண முடியாது Noise Words என்று சொல்வாங்க இது இப்ப இது எதுக்கு அக்சுலி வெச்சிருப்பாங்க நான் இங்கே என்ன அங்கு போங்கன் சொல்கிறத்துக்காக உங்களுக்கு program பார்க்கிறத்துக்கு கரைக்டாது இங்கே என்ன அந்த லைன் போங்க அப்படின்லாம் சொல்வாங்க but in general அது அவாய்ட் பண்டிரத்து நல்லது அடுத்து comments ஒரு Fibonacci series program எடுது நாக்குடம் இது வந்து நான் Fibonacci series காக எடுதுரன் சொல்டான் so this becomes an important part in the documentation process. Blanks. Rules on the uses of blanks vary widely between languages. Of course, if you have Python, you can indent and put extra space on the indentation. We can say that you 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 can say that. So this will vary widely across languages. Delimiters and brackets. Delimiter என்றுது வந்து இதுதான் அந்த particular syntax structure உடு end இல்லனா இதுதான் அந்த statement உடு end என்றுது mention பண்ணக்குடிய ஒரு விஷயம் The most common delimiter used is semicolon Brackets என்றுது வந்து pad delimiters இதுதான் என்னுடு starting இதுதான் என்னுடு ending என்றுது Example அந்த if block மறி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சீல So if போட்டது அந்த condition போட்டதுக் கப்பிறு Free and Fixed Field Formats Syntax is free field if program statements may be written anywhere on an input line without regard for positioning on the line or for breaks between line. A Fixed Field Syntax utilizes the positioning on an input line to convey information. Add the expressions. They are functions that access data objects in a program and return some value. Statements are structured or nested statements in a block. Simple statements என்றுது single statements அன்று எடுத்துக்கலாம்.
So, this is the language design. Now, we will talk about translation related issues. Stages in translation. Structure of a compiler. So, a source program is the lexical analysis first phase, the syntactic analysis, semantic analysis, optimization, and the code generation. In this case, you can note additional issues. Program is the tokens, the parse tree, the intermediate code. So, if we store the tokens in the symbol table, store the optimization, we have an intermediate code in the optimized form. That is the code generation. We have an interface compilation. We have to compile the knowledge parts and the sub-program structure. So, we have to compile the knowledge parts. When I link together and get into an executable part, this part is called as loading. Source program recognition phases. So, in the part there is a source program. This is the full object code generation phases. So, that is the dotted arrow that you have to do with the dotted arrow. This arrow refers to this part, this part and this part. Similarly, in the part and in the part. You can see the arrow in the block of the part. That is why, symbol table வந்து இந்த ரெண்டு phases mark பண்ணிருக்காங்க other tables are used here என்று அது கேத்த ஒரு appropriate data structure store பண்ணிருது வந்து இந்த ரெண்டு phase காட்டிருக்காங்க so lexical analysis வந்து scanning நான் சொல்லுவோம் this is the first phase so இருக்கிறது எல்லாத்தி வந்து tokens ஆ பிரிச்சு போட்டும் identifiers, delimiters, operators, numbers, keywords எல்லாத்தி எடுத்து பிரிச்சுரும் அதுக்கப் பிரு syntactic analysis phase வந்து நாம் parsing the larger program structures are identified. This is a statement. Using the lexical items produced by the lexical analyzer. That is semantic analysis. This is the central phase of translation. Here the syntactic structures recognized by the syntactic analyzer are processed and the structure of the executable object code begins to take shape. Semantic analysis is the bridge between analysis and synthesis parts of translation. So, this is the analysis. Split the meaning of the synthesis. This is the symbol table. So, the symbol table is a data structure used to store everything. So, we have to identify the identifier and the entry. Insertion of implicit information. If we mention these things, we will explicitly mention these things. We will explicitly tell you this. That is what we will see in this phase. Now, if we say plus, we will add that we will add that implicitly known. Error detection. If there is an error in this, the syntactic and semantic analysis must be prepared to handle incorrect as well as correct programs. Macro processing and compile time operations. All languages in the features include that. What is the macro? Macro is a piece of program text that has been separately defined and that is to be inserted into the program during translation. Now, whenever an appropriate macro call is encountered in the source program. Compile time operation is the it's an operation to be performed during translation to control the translation of the source program. Analysis of source program is the moon step of path. At the synthesis of object program, one or two steps will come, and then you will have linking and loading. Semantic analyzer produces its output, the executable translated program represented in some intermediate code. The intermediate code is an internal representation such as string of operators and operands, or a table of operator operand sequences. If you have an intermediate code, a is equal to b plus c plus d, and you can add a temporary variable to b plus c. If you add t1, you can add t1 to d, and you can add a variable to d. If you want to add t2, you can add a to d, and you can add a to d. This may generate the straightforward but inefficient code. So, if you optimize it, you can optimize it. So, load register with b. First, load it. C add it. Store register in temp1. That is load register with temp1. This load it. D add it. This is the result of temp2. Add it. C statement is temp2. Load it. Add it. A register is stored. This is step by step. After the translated program has been optimized, it must be formed into assembly language statements 
machine code or other object program that is to be the output of the translation. The output code may be directly executable or there may be other steps to follow like assembling or linking and loading. So linking loading in the optional final stage of translation the pieces of code resulting from separate translations are joined together into the final executable program. The linking loader or link editor loads the various segments of the translated code into the memory and then uses the attached loader tables to link them together properly by filling in data and subprogram addresses in the code as needed. The result is the final executable program ready to be run. So, in the part totally optional. In that part, you have link to you are coming to this stage. You can see the output path. Okay? Formal transition models. The formal definition of the syntax of a programming language is called a grammar. If you have an English language, first one is subject, then the verb, then the object. Example, I ate an apple. Then the grammar is the subject. Subject is the verb. The verb is the object. You have a set of rules. Similarly, programming languages have a set of rules. That is why we say formal grammar. The grammar consists of a set of rules that specify the sequence of characters. This is the production of the rules. A formal grammar is a grammar specified using a strictly defined notation. We discussed two classes of grammar in the book. One is BNF grammar and one is regular grammar. BNF grammar is context free grammar. BNF grammar is the first term. This grammar is composed of a finite set of BNF grammar rules which define a language. In our case, we can see the programming language aspect. In the theory of computation, we can say a general language. A language is any set of character strings with character chosen from some fixed finite alphabet of symbols. Now, in the conditional statement example, if Boolean expression is true, you can execute this statement. If false, you can execute this statement. This defines the language composed of conditional statement constructs using the syntactic categories Boolean expression and statement which must be defined in turn using other grammar rules. If assignment statements are how to do it, an assignment statement is number variable is equal to or expression. This can be a is equal to 5, this can be b is equal to 5 plus 10 or this can be c is equal to a minus b. This is the expressions. This is the assignment statement example. This is the assignment statement but in the case of this expression. Arithmetic operators use to say that we say arithmetic expression. Arithmetic expression is how you say it. If you have a term, you can use arithmetic expression. If you have an operator, what is the operator involved? You can use plus and minus. If you have a term, how do you define it? How do you define it? Primary is how you define it. Variable is how you define it. Then variable is the identifier. One way of defining the grammar. Alternate way, so you will get the same thing. Now, you will get the arithmetic expression. You will get the first product place. Then, you will get the addition. In this case, the rules differ. So, BNF grammar is like this. If we are going to simple, we will get the assignment statement. So, in this side, you will get a variable. One equal to symbol. On the side, you will get a variable or a value. Or you will get an expression. This first syntax is what we mean. So, this is one thing that we have to say. In the context-free grammar, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. If you look at the assignment statement, you can get first variable, then equal to, then expression. Then you can get the first one clear. A variable can be an identifier. Then you can apply the identifier rules. If you look at the identifier, you can get the part of this part. The identifier is the name of this program. W. Then you can get the first order. Then you can get the first order. Particular node process आगरो इधर वंदे equal to उन कुड़करो 
அதுக்கப்புறம் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஒரு டேர்ம் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் இன்டு பிரைமரி அப்படின்னு போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்மை வந்து நம்ம ஒரு பிரைமரியாக எடுக்கிறோம் அந்த ப்ரைமரிக்கு வந்து நம்ம வேரியபிள் நான் சைன் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிள் வந்து ஐடென்டிஃபையர் அசைன் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் டேர்ம் கூட ஒரு ப்ரைமரின்னு சொல்லிவிடுவேன் அந்த ப்ரைமரியிலேருந்து நான் வேரியபிள் எடுக்கலான்ட்டு நான் என்னோடய கிராமரில் சொல்லிட்டேன் நான் இந்த ப்ரைமரியிலேருந்து நான் வேரியபிள் எடுக்கலான்ற ரூல் இங்கேருந்து வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இட் கேன் பி அ வேரியபிள் இட் கேன் பி அ நம்பர் இட் கேன் பி அகெய்ன் அண்ட் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இப்போ நான் வேரியபிள் எடுக்கலாம்னு சொன்னேன் அந்த வேரியபிளோட ஐடென்டிஃபையர் ரூலை வந்து இங்கே நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒயின் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டூன்னு சொல்லி ப்ரைமரின்னு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரைமரி இந்த சென்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஒரு பிரேசஸ் கொடுத்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம ஒய் யூஸ் பண்ணி இன்டூன் யூஸ் பண்ணி இந்த பிரேசஸை இப்போ போட்டுப்போம் போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே மறுபடியும் வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வருது இங்கே ப்ளஸ் வருது இங்கே வந்து ஒரு டேர்ம் வருது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் டேர்ம் எடுக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டரே இல்லாமல் டேரெக்டாக ஒரு டேர்ம் போட்டு ப்ரைமரி போட்டு வேரியபிள் போட்டு ஐடென்டிஃபையர் எடுத்துகிட்டு வந்து யூன் கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல மறுபடியும் நமக்கு ப்ளஸ் வருது இந்த ப்ளஸ்ஸை இப்படி இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டேர்ம்லேருந்து நம்ம ப்ரைமரி எடுக்கிறோம் ப்ரைமரிலேருந்து வேரியபிள் எடுக்கிறோம் வேரியபிள்லேருந்து ஐடென்டிஃபையர் எடுத்து இந்த வி எடுத்துன்னு வந்து இங்கே போடுறோம் ஸோ இந்த சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் நம்மளை பொறுத்தவரை ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இது சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதோடைய கிராமரை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதோட பாசிட்டிவ் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஆம்பிகிட்டின்ற டேர்ம் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஆம்பிகிட்டி இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ கிராமர் அண்ட் நாட் அ கிவன் லாங்குவேஜ் ஸோ கிராமரை எப்படி ஒன்றாலும் நான் புரிஞ்சிக்கலான்ற ஆஸ்பெக்ட் தான் ஆம்பிகிட்டி அது வந்து லாங்குவேஜுக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு கிராமர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் டிரைவ்ஸ் எஸ் எஸ் ஆர் ஜீரோ ஆர் ஒன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டெரைவேஷனில் எஸ் டிரைவ்ஸ் எஸ் எஸ் யூஸ் பண்ணி இதை டிரைவ் பண்ணுறாங்க இந்த செகண்ட் இந்த ரைட் சைடு எஸ்ஸை வச்சுட்டு மறுபடியும் எஸ் எஸ் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுறாங்க இந்த லெஃப்ட் சைடு எஸ்ஸை வந்து டேரெக்டாக ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இதை வந்து ஜீரோனு இதை ஒன்றுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு கூட கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த பார்ஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் த ரைட் சைட் நாம் வந்து இதில் லெஃப்ட் சைடை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இதை நீங்கள் வந்து எத்தனை விதமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டுன்னு எடுத்துப்போம் இதை செகண்டுன்னு எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் டெரிவேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா எஸ் வந்து எஸ்எஸ்ஸாக பிரியுது அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ் வந்து ஜீரோவாக பிரியுது இது மறுபடியும் எஸ்எஸ்ஸாக பிரிஞ்சு இது ஜீரோ ஆகுது இது ஒன் ஆகுதுன்னு இப்படி பிரியுது ஆனால் செகண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்லேருந்து நமக்கு இது ரெண்டாக பிரியுது எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி இது ஜீரோ இது இதை மறுபடியும் நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் வந்து டேரெக்டாக ஜீரோவுக்கு போகிற மாதிரி இங்கே ரைட் டேரெக்டாக ஒன்றுக்கு போயிடுது ஒரே ஸ்ட்ரிங்கு தான் இது அதுக்கு எனக்கு ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் வர்றதுன்றதா இந்த இடத்துல ஆம்பிகிட்டி இப்போ ஜி டூ வந்து அன் ஆம்பிகுவஸ் கிராமர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய கிராமர் என்னன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே நான் டீலேருந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஒன்று நான் ஜீரோ டீ எடுக்கலாம் இல்லை ஒன் டீ எடுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் எடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோ டீன்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அதனால் எடுத்தோடனே ஜீரோ வருது டீ வருது மறுபடியும் நான் அதை ஜீரோ டீன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோ வருது டீ வருது இப்போ வந்து நான் வந்து அதை ஒன்னுன்னு போட்டுடுறேன் அதனால் ஒன்னுன்னு வருது ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த கிராமரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் இந்த டீலேருந்து டேரெக்டாக ஜீரோ எடுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த டீலேருந்து டேரெக்டாக ஒன் எடுக்கலாம் அதை விட்டால் நீங்கள் இதை ஜீரோ டீன் வரலாம் இல்லைனா வந்து இதை ஒன் டீன் வரலாம் அப்போ இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐதர் ஜீரோ இல்லை ஒனில் தான் இதை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதை அன்ஆம்பிகுவஸ் கிராமர்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் அதை உ
அதுல இருந்து எப்படி வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரிலேட்டட் கிராமர் எடுக்கிறதுன்றத அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த புக் ஒரு தடவை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட்டுக்கும் இந்த கிராமருக்கும் இருக்கிற மேப்பிங் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக புரியும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பிஎன்எஃப் ஃபார் சிம்பிள் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் சார்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் வேரியபிள் வரணும் ஈக்குவல் டு வரணும் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரணும் எப்படியெல்லாம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத காட்டியிருக்காங்க ஸோ இங்கே அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டேர்ம்னு கொடுத்துட்டா அந்த டேர்மில் வந்து நமக்கு ப்ரைமரி வரலாம் அந்த ப்ரைமரியில் நமக்கு வேரியபிளாக இருக்கலாம் நம்பராக இருக்கலாம் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரைமரி இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஆர் நம்பர் ஆர் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல இதை நான் அப்படியே அந்த ஜி டூக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறேனே இந்த நம்பரை வந்து நான் ஜீரோன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து நான் ஜீரோ டீன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த வேரியபிளை டேரெக்டாக வந்து நான் ஒரு நம்பர் போடலாம் ஒன்று இதை நான் திருப்பி என்னன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இதை ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கிராமர் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பிஎன்எஃப் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடய சின்டாக் ஸ்டார்ட் எடுத்து நீங்கள் மேப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வரும் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டா இது வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டா இது இது நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்க ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நாட் ஒன் எடுத்தோடனே வந்து இன்புட் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ வந்து ஸ்டேட் ஏலே தான் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த ஏ பி ஏ டினோட் பண்ணுற இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் என்ன வருதுன்னா ஒன் வருது இப்போ ஒன் வந்தோடனே ஒன்றுக்கு எனக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து நான் பிக்கு போகலாம் ஸோ என்னோடய கரண்ட் ஸ்டேட் இப்போ வந்து நான் ஒன் மூலயமா இன்புட் எடுத்து பிக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு காட்டுறது ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகுதான்னு கேட்டால் எஸ் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒன் இஸ் ஸ்டில் ஆட் தான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து ஒன் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இங்கே என்ன போகிறோம் இப்போ செகண்ட் இன்புட் ஒன்க்கு அப்புறம் என்ன வருதுன்னா ஜீரோ அதனால் இந்த இடத்துல ஒன் ஜீரோன்றத சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜீரோன்னு வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் லூப்பில் போகுது அதனால் மறுபடியும் இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் பி இப்போ வந்து ஒன் ஜீரோவில் நீங்கள் எத்தனை ஒன் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒன் தான் இருக்கு ஸோ த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஸ்டில் இன் அக்செப்டட் ஸ்டேட் இந்த டினோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டார்ட் சிம்பிள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இன்புட் கேரக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ வந்து அதே செல்ஃப் லூப் எடுக்குது செல்ஃப் லூப் எடுத்துகிட்டு பீலே நிற்கிது இப்போயும் வந்து அவங்க ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் இருக்கிறதுனால த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அக்செப்டட் இதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் அனதர் ஒன் இந்த ஒன்னை எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பீலேருந்து ஒன் இன்புட் போச்சுன்னா ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் பேக் டு ஏ அப்போ நான் ஏக்கு வந்துட்டோடனே இந்த கரண்ட் ஸ்டேட் ஏவாக மாறிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டூ ஒன்ஸ் விச் இஸ் ஈவன் கவுண்ட் அப்போ த ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் அக்செப்டட்னு நோன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் ஜீரோ இப்போ நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஏலேருந்து ஜீரோ மறுபடியும் லூப் எடுத்துகிட்டு ஏலே நிற்கிது அதனால் இட் இஸ் ஸ்டில் இன் ஏ இப்போயும் நீங்கள் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்னுன்னு சொல்லி ரெண்டு தடவை தான் இருக்குது அதனால் இதை நோனே வச்சுருக்காங்க லாஸ்ட் கேரக்டர் வந்து ஒன் இப்போ நான் ஏலேருந்து எங்கே போடும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு மறுபடியும் ட்ராவல் பண்ணுறேன் த கரண்ட் ஸ்டேட் இஸ் பி நவ் இப்போ நீங்கள் ஒன் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன்ஸ் இஸ் அகெயின் ஆட் கவுண்ட் அதனால் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அக்செப்டட் என் ஸ்ட்ரிங்கு வந்து இதோடு முடிஞ்சிடுது அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இந்த ஆட்டோமேட் அக்செப்ட் பண்ணுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறப்ப இட் வில் பி அக்செப்டட்ன்றது தான் இந்த ஃபைனல் எஸ் ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம ட்ரவர்ஸ் பண்ணணும் ஏன் இந்த ட்ரவர்ஸிங் மெத்தடு உங்களுக்கு சொன்னேன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டாக கொடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்து இந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகுமான்னு கொஸ்டின் வந்தாலும் உங்களுக்கு இதில் தெரியணும் இல்லைனா இந்த இன்புட்டில் இந்த ஸ்டேஜில் எது கரண்ட் ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டாலும் உங்களுக்கு இப்படி தான் அதை ட்ரான்ஸ்லிட் பண்ணி இப்படி தான் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதை உங்களுக்கு நான் இப்போ ஃபுல்லாக செஞ்சு காட்டினேன் ஓகே இதில் அடுத்து நம்ம
இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக எட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கிராஃப்ட் டேர்மில் இந்த இடத்துல இவங்க ஆக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் லேபிள் பை அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் த இன்புட் ஆல்பபெட் இதில் நம்ம அடுத்த பார்க்கக்கூடியது ரெகுலர் கிராமர் ரெகுலர் கிராமர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் பிஎன்எஃப் கிராமர்ஸ் தட் டேர்ன் அவுட் டு பி ஈக்வல் அண்ட் டு த ஃபைனிங் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டிக் லாங்குவேஜஸ் ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் தீஸ் கிராமர்ஸ் ஹாவ் ரூல்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் நான் டெர்மினல் இஸ் ஈக்வல் டு டெர்மினல் நான் டெர்மினல் ஆர் டெர்மினல் ஈச் ரூல் கன்சப்ட்ஸ் ஆஃப் அ டெர்மினல் தட் மே பி ஆப்ஷனலி பி ஃபாலோட் பை அ நான் டெர்மினல் அ கிராமர் டு ஜென்ரேட் பைனரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் எண்டிங் இன் ஜீரோ இஸ் கிவன் பை டெர்மினல்னா வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது நான் டெர்மினலாக இருந்தால் அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கலாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு வச்சுப்போம் ஸோ டீக்கு நேராக நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஒன்று ஜீரோ எஸ்ன்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க இல்லை இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு முடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்த இடத்துல ஜீரோ எஸ்ன்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல ஒன்னுன்னு முடிங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ திஸ் டிபென்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி நான் இங்கே ஒன்னு முடிச்சேன்னா ஆல் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் வில் பி என்டிங் வித் ஒன் தான் ஏன்னா ஃபைனலாக இந்த எஸ்ஸை வந்து நான் ஒரு டெர்மினல் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணணுன்றப்ப ஒன்ல நிறுத்தணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கிராமர் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரேட் பிரைனரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்டிங் இன் ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபைனல் இந்த டெர்மினல் வேல்யூ இருக்குல்ல இதை வந்து அவங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ ஏலேருந்து நீங்கள் ஜீரோ ஏன் வரலாம் இந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் நீங்கள் ஜீரோ ஏன் வரலாம் இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஒன் ஏன் வரலாம் எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு ஜீரோவில் தான் அது முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் சொன்னால் சிம்லர் திங் அதனால் இது என்டிங் இன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இந்த கிராமர் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஜென்ரேட் எனி பைனரி ஸ்ட்ரிங் அண்ட் த தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் வித் a final value called zero regular expressions regular expressions represent a third form of language definition that is equivalent to the finite state automata and regular grammar we define a regular expression recursively as follows so first one the enna irukum pathina individual terminal symbols are regular expressions so individual or symbol matta irukalam if a and b are regular expressions then a or b A into B, அப்புறம் ஏவை வந்து பிரேசஸில் போட்டு இதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுறதுன்றது A star, இது எல்லாமே வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்கிறாங்க நத்திங் எல்ஸ் இஸ் அ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஏபி ரெப்ரஸன்ஸ் த கன்காட்டினேஷன் ஆர் சீக்வன்சிங் ஆஃப் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் A and B, அதாவது A எடுத்து B வரணுன்றது A or B represents the alternation of A or B. அப்போ ஒன்று ஏ வரணும் இல்லை அந்த இடத்துல பி வரணுன்றது A star is called the clean closure of regular expression A and represents zero or more repetitions of A. The null string often written as epsilon. So, in the term, we know that. Then, so, A plus is one or more occurrence we already know. A star is the clean closure. This is the term zero or more occurrences. ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டாவோடைய லாங்குவேஜ் வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட கிராமர் வந்து ரெகுலர் கிராமராக இருக்கும் அப்போ அந்த லாங்குவேஜை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷனை தான் வந்து நம்ம ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பைனரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் டிவிசிபிள் பை டூவை வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்று ஜீரோ ஆர் ஒன்று நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் எடுத்தோடனே ஜீரோன்னு போட்டால் இது வந்து ஜீரோன்ற டேர்ம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒனில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது வந்து நான் இந்த ஜீரோ ஆர் ஒன் ஸ்டார் இருக்குல்ல இதை இஷ்டத்துக்கு நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட்டு ஜீரோவை ரீட்டைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஜீரோ மறுபடியும் போடுறேன் ஸோ நான் ஜீரோ ஆர் ஒன் எதை ஒன்றாலும் மாற்றி மாற்றி எத்தனை தரம் ஒன்றாலும் போடலாம் அப்போ இந்த இடத்த இப்போ நான் கேல்குலேட் பண்ணால் டுவெல் ஸோ மூணு ஸ்ட்ரிங் எடுத்த சாம்பிள் இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை டூ பைனரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் கண்டெய்னிங் ஜீரோ ஒன் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த பார்ட்டும் வந்து ஸ்டாரில் இருக்குது இதுவும் ஜீரோ அக்கரன்ஸ்னு எடுத்துப்போம் இதுவும் ஜீரோ அக்கரன்ஸ்னு எடுத்துப்போம் அப்போ இந்த பாட்டு உங்களுக்கு ஸ்டெடியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் நீங்கள் இதையும் அக்கரன்ஸே இல்லாமல் போட்டாலும் சரி இதையும் அக்கரன்ஸே இல்லாமல் போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தனித்து நிற்கிறதுனால த பைனரி ஸ்ட்ரிங் வில் கண்டெய்ன் ஜீரோ ஒன் கம்பல்சரி அப்படின்றது இந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு சொல்லுது இப்போ இதில் இருக்கிற மீனிங் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ ஸ்டார்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலே நம்ம திருப்பி திருப்பி லூப் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் ஏ வந்துக்கிட்டே
ஏலேருந்து பி ட்ராவல் பண்ண எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா வேணும் பிலேருந்து சி ட்ராவல் பண்ண எனக்கு அடுத்து பீட்டா வேணும் ஸோ ஏபி அடுத்தடுத்து வர்றது இந்த இடத்துல கன்காட்டினேஷன் அடுத்ததில் நம்ம புஷ்டவுன் ஆட்டோமேட்டாக பார்த்தோம் ஸோ நம்ம பிஎன்எஃப் கிராமர் பார்த்தப்பே காண்டெக்ட் ஃப்ரீனு சொன்னோம் காண்டெக்ட் ஃப்ரீயோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து புஷ்டவுன் ஆட்டோமேட்டாக இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டான்றது ரெகுலர் கிராமரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வீ கேன் கிரியேட் அ மிஷின் கால் புஷ்டவுன் ஆட்டோமேட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ பிஎன்எஃப் கிராமர்ஸ் அ புஷ்டவுன் ஆட்டோமேட்டா இஸ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாடல் மிஷின் சிமிலர் டு த எஃப்எஸ்ஏ இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ ஃபைனல் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் அடிஷன் இட் ஹேஸ் அ புஷ்டவுன் ஸ்டாக் ஸ்டாக்குன்னு உள்ள வர்றப்பே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வரணும் இதில் புஷ் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் பாப் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் அண்ட் இன்புட் சிம்பிள் இஸ் ரெட் அந்த டாப் சிம்பிள் அந்த ஸ்டாக் இஸ் ரெட் பேஸ்ட் ஆன் போத் இன்புட்ஸ் த மிஷின் என்டர்ஸ் அ நியூ ஸ்டேட் அண்ட் ரைட்ஸ் ஜீரோ ஆர் மோர் சிம்பிள்ஸ் ஆன் டு த புஷ் டவுன் ஸ்டாக் அக்செப்டன்ஸ்ன்றது அந்த ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆகிறப்ப ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அக்செப்டன்ஸ் கேன் பி இஃப் த பிடிஏ இஸ் இன் அ ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணிடணும் இன்னொன்று வந்து அது ஃபைனல் ஸ்டேட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது போத் மாடல்ஸ் கேன் பி ஷோன் டு பி ஈக்குவலண்ட் ஆப்ரேஷன் என்னென்னா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இஸ் அ டெர்மினல் சிம்பிள் கம்பேர் இட் டு த நெக்ஸ்ட் இன்புட் அண்ட் பாப் இட் ஆஃப் த ஸ்டாக் இஃப் த சேம் இட் இஸ் அன் எரர் இஃப் த சிம்பிள்ஸ் டு நாட் மேட்ச் இப்போ நான் இங்கேருந்து வந்து ஏபி ஏபி ஏபின்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏ சார் ஈக்குவல் டு பி சான்னு கேட்குறப்ப நான் ஏ வர்றப்பெல்லாம் வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸ்டாக்லன்னு சொல்கிறேன் பி வர்றப்பெல்லாம் வந்து பாப் அவுட் பண்ணிகிட்டே வாங்கன்றது வந்து திஸ் வில் சே வென் த ஸ்டாக் இஸ் எம்டி இட் வில் சே ஏஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பீஸ் இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இஃப் த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இஸ் அ நான் டெர்மினல் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் ஆன் த ஸ்டாக் வித் சம் ஸ்ட்ரிங் ஆல்ஃபா வேர் ஆல்ஃபா இஸ் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் சம் ப்ரொடக்ஷன் கால் எக்ஸ் டிரைவ்ஸ் ஆல்ஃபா ஸோ எந்த நான் டெர்மினல் சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஃபைனலாக நீங்கள் அது ஒரு டெர்மினல் வச்சு தான் கன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல அந்த கன்க்ளூஷன் சிம்பிளை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்றத சொல்லியிருக்காங்க வி டிஃபைன் அ நான் டிட்டர்மினஸ்டிக் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா இன் அ மேன் இஸ் சிமிலர் டு நான் டிட்டர்மினஸ்டிக் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டா அ ஸ்ட்ரிங் இஸ் அக்செப்டட் இஃப் தேர் இஸ் அ பாசிபிள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மூவ்ஸ் தட் அக்செப்ட் திஸ் ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் செட் ஆஃப் பேலண்ட் ரூம் இப்போ பேலண்ட்ரோம் என்ற இடத்துல இதுவும் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றா இருக்குது நடுவில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்குங்கன்றது இதுவும் அதே மாதிரியே ஒன்றா இருக்குது இங்கே நடுவில் என்ன வேணாலும் போட்டுக்குங்க இது எதாவது நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒன்று ஜீரோவால் பண்ணலாம் இல்லை ஒன்னால் பண்ணலாம் ஓகே கிவன் பேலண்ட்ரோம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இங்கே ஒரு ஒன் இருக்குது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்டாக்கில் ஒன்றுனா போட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஸோ எடுத்தோடனே வந்து இந்த ஜீரோ போடுறோம் அப்புறம் ஒன் போடுறோம் அப்புறம் மறுபடியும் ஒன் போடுறோம் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி போட்டுடணும் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நிற்கிதா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு மற்ற ஸ்ட்ரிங் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்லி த ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் வேர் த மிஷின் கெஸஸ் தட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆஃப்ன்றத கண்டுபிடிச்சிடுச்சுன்னா திஸ் டெர்மினேட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இஃப் சம் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் கெஸஸ் லீட்ஸ் டு அ கம்ப்ளீட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் தென் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் வேலிட் அக்கார்டிங் டு த கிராமர் ஸோ எடுத்தோடனே வந்து ஸ்டாக்கில் ஜீரோ போடுறோம் அப்புறம் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஒன் ஒன் போடுறோம் அப்புறம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்படி போடுறோம் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ வந்துடுது ஸோ இந்த ஜீரோ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறோம் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கோம் இதை ஒன்றுன்றதை நான் மிடிலில் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒன்லேருந்து இந்த ஜீரோ முடிய அதை வந்து நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் கம்பேரிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது இது ஒன்றா ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் லைக் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இப்படி பிரித்து பார்க்குறேன் இதுவும் இதுவும்
அடுத்தது இந்த ஒன்னையும் இப்படி தள்ளி பார்ப்போம் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் வந்தது இங்கே ஃபோர்த் கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கு இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படியே வரும் இப்போ மறுபடியும் தேர்ஸ் நோ மேட்ச்ன்றப்ப நான் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ நீங்கள் கொண்டு வரேன் இங்கே நான் இந்த ஒன்னை சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நாலு கேரக்டர்ஸை மட்டும் இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துலே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ மேட்ச்ன்றது க்ளீனாக தெரிஞ்சிடுது ஸோ ஒன்று அது இப்படியும் டெர்மினேட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ராவர்ஸ் பண்ணி அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து இந்த கிராமர் அது ஓகே சொல்லுதான்றத வச்சும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை தான் வந்து அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இங்கே பிரித்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி நாம் தனி தனியாக எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக உங்களுக்கு தனியாக எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன விதமான பார்ஜிங் எல்காரிதம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அ கிளாஸ் ஆஃப் கிராமர்ஸ் கால் எல்ஆர் கிராமர்ஸ் அதை வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் பார்ஜிங் எல்காரிதம்னு சொல்லுவாங்க விச் டிஸ்கிரைப் ஆல் பிஎன்எஃப் கிராமர்ஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை டிட்டர்மினிஸ்டிக் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா எல்ஆர் ஒன் கிராமர் வில் டிஸ்கிரைப் ஆல் கிராமர்ஸ் வேர் ஓன்லி ஒன் நீட்ஸ் டு லுக் ஒன் சிம்பிள் அஹெட் டு மேக் அ பார்சிங் டிசிஷன் த சிம்பிள் எல்ஆர் அண்ட் லுக் அஹெட் எல்ஆர் ஆர் சப் கிளாஸஸ் ஆஃப் எல்ஆர் கிராமர்ஸ் தட் லீட் டு எஃபிஷியன்ட் பார்சிங் எல்காரிதம் An alternative top-down technique called LL as a generalization of recursive descent also provides a practical parsing alternative. Most languages are designed to be either SLR, LR or LL. And parser generating tools such as YACC may be used to automatically generate the parser given the grammar. Most languages are based on grammars that use an LRK grammar for their syntax. With this, we'll move to the next topic, elementary data types. Properties of types and objects. So, data object in return, we will use it. This will refer to a runtime grouping of one or more pieces of data in a virtual computer. It means in a programming environment. During execution of a program, many different data objects of different types exist. If you want to use integer value or binary strings, it depends. ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவாக இருக்கலாம் அ சிம்பிள் வேரியபிள் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் வித் வேல்யூ செவன்டீன் அ லொக்கேஷன் இந்த கம்ப்யூட்டர் மெமரி வித் அ நேம் ஏ இப்போ நான் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன்னு சொன்னேன்னா ஏன்ட்டு வந்து ஒரு லொக்கேஷன் கிரியேட் பண்ணிவிடும் அந்த லொக்கேஷனில் வந்து அ பிட் பேட்டர்ன் யூஸ் பை த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வென் எவர் நம்பர் செவன்டீன் இஸ் யூஸ்ட் இன் அ ப்ரோக்ராம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் சிக்ஸ்டீன் எடுத்தீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு செவன்டீன் வரும் பைனரி ஃபார்மில் இருக்குது இது அந்த டேட்டாவோட வேல்யூ பவுண்ட் வேரியபிள்ன்றது டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் பவுண்ட் டு டேட்டா வேல்யூ செவன்டீன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் அண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிட்டாக இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறப்ப அதை பவுண்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் அதை ரெப்ரஸண்ட் ஆயிருக்கோன்றாங்க ஸோ நான் எப்போ செவன்டீன் எடுத்தாலும் இட் வில் கோ ஃபார் ஏ அண்ட் டேக் த வேல்யூ அண்ட் கிவ் ஓகே Some of the data objects that exist during program execution are programmer defined. That is not defined by variable or constants or arrays or anything. The programmer explicitly creates and manipulates through declaration and statements in the program. Most of the data objects are not system defined. So, programmer defined is not used by variables, arrays, etc. In the system defined, they will be data objects that the virtual computer sets up for housekeeping during program execution and are not directly accessible to the program run time storage stacks are irukla sub program activation records are irukla file buffers are irukla free space list are irukla so ipo vandu or function irukku and the main program la vandu indha function ana call pandren nu vechukonga or c padi அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டுன்னு இருக்குல்ல சப் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயின் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்து இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குண்ணா இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு திரும்பி இது மெயினுக்கு ரிட்டன் ஆகுதுல்ல இந்த பார்ட் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து ஹிடன் தான் ஆனால் இன்டர்னலாக வந்து சிஸ்டம் அதுக்காக மெமரி வச்சுருக்குன்றது தான் சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ கண்டெய்னர் ஃபார் டேட்டா வேல்யூ A place where the data value may be stored and later retrieved. A data object is characterized by a set of attributes. அதில் most important வந்து data type. A data value might be a single number, ஒரு character இருக்கலாம் ஒரு point to another data object அக்கூட இருக்கலாம் A data value is ordinarily represented by a particular pattern of bits in the storage of a computer. The most important attributes and bindings. First binding என்ன பார்த்தீங்கன்னா type. So, this associates the data object with the set of data values that the object may take. Add to the location, the binding to a storage location where the data object is represented ordinarily. 
is not directly modifiable by the programmer. Value under the, the binding is usually the result of an assignment operation. So, now a is equal to a plus 10 and so on, the 10 is the bind and the a is the value of the value. Name under the, the binding to one or more names by which object may be referenced during program execution. Component under the, the binding of a data object to one or more data objects of which it is a component is often represented by a pointer value. A constant under the name of it is a data object with a name that is bound to a value. This is the program lifetime full away when we define constant. Defined. A literal is a constant whose name is just the written representation of its value. If a is equal to 21, this is the same thing. And the program lifetime full away when we define. A programmer defined constant or a manifest constant is a constant whose name is chosen by the programmer in a definition of the data object. A data type is a class of data objects together with a set of operations for creating and manipulating them. Up a data type is specified basic elements attributes. So this will distinguish data objects of that type. In on a value, in a type use panama adiketa madri varad. Operations that will define the possible manipulations. Data type on the number internet to po either one attribute in which kongla idile vandu sila languages la small int big int abdin kuduthirupanga so adoda range differ agum adoda value indradhu ipo na 10 na edoda map panna poran adukku vandu ipo na ore or int vechirukken prachana illa ipo small int long int nu irukku nu vechukonga appo na 10 na vandu small kuda map panni vittiralam enna na operation idla possible nu pathinga enal plus panna mudiyum minus panna mudiyum enna unal panna mudiyum indha integer kadai neenga apdi konja string ah yosna panninga String la na minus panna mudi ma, multiply panna mudi ma, arithmetic operations possible illa. So, in the operation in rather, and the particular data object to day, type poda manipulations illa thi define panna kudi yad. The following are the basic elements of implementation of data type. First, storage representation. This is used to represent the data objects of data type in the storage of the computer during program execution. The manner in which the operations defined for the data type are represented in terms of particular algorithm that manipulate the chosen storage representation of data object. So, one and the storage representation of the and the operations defined by the manner of the The implementation defines the simulation of those paths in terms of more primitive constructs provided by the underlying layer of virtual computer. If you have a multiplication or operation specify, that will be translated to the final level of additional operation. So, this is the point of this point. Now, we will first talk about elementary data types. So, elementary data object is one single value. There are single values, there are values, there are attributes, there are values, there are operations. So, we will take the three types of types. In the attributes, some of the attributes may be stored in a descriptor as part of data object during program execution. Others can be used only to determine the storage representation of the data object. If you have a small and big int, we will take the same thing. Storage representation part. Values one the integer data type determines a set of integer values. So that would be extreme ends and an anterino. The set of operations defined for a data type determine how data may be manipulated. An operation is a mathematical function. Each operation has a domain. So set of possible arguments on which it is defined and a range, a set of possible results. Usually the mapping la podwanga. If you say this is the domain, this is the range, this is the mapping, we will say sets and relations and the part of that. So, we will use that as well. The action of the operation defines the results produced for any given set of arguments. If you say 5 plus 6, 5 integer range, 6 integer range. If you add 11, we will add 11 to the integer range. We will say that we will say that. An algorithm that specifies how to compute the results for any given set of arguments is a common method for specifying the action of an operation. If addition is done, left side operand is added, right side operand is added. In the left side operand, you can add plus. So, I am going to say simple or anjar step. So, that is algorithm. In a programming language, we can add an algorithm. 
ஆல்காரிதம் எப்படி ஜென்ரலாக நம்ம எழுதுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்கிறேன் ஆடிங் டூ நம்பர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து நம் ஒன்றுன்னு இன்புட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் நம் டூன்னு இன்புட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ஸ்டெப்பில் சொல்கிறேன் மூணாவது வந்து நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் நம் த்ரீன்னு ஒரு வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் நம் த்ரீயில் இந்த நம் ஒன்னையும் நம் டூவையும் நான் ஆட் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் நாலாவது ஸ்டெப் வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு கொடுக்கு இவ்வளோதான் அல்காரிதம் அல்காரிதம்ன்றது என் ப்ரோக்ராமில் நான் இதை தான் செய்ய போகிறேன்றது ஸ்டெப் வைஸ் சொல்கிறது இட் இஸ் சம்டைம்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிட்டமைன் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ரேஷன் அஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் ஆர் அன்டிஃபைன்ட் ஃபார் சர்டைன் இன்புட்ஸ் இப்போ த ஸ்கொயர் ரூட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் நெகட்டிவ் இன்டீஜுவல் டொமைன் என்னென்னு தெரியலனா அதை நம்மளால் செய்ய முடியாது இம்ப்ளிசிட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதில் எப்படின்னா அண்ட் ஆப்ரேஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்டினரி இஸ் இன்வால்வ் வித் செட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதை நம்ம யூஸ்வலாக ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன் த ஆப்ரேஷன் மே ஆக்சஸ் அதர் இம்ப்ளிசிட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த்ரூ யூஸ் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் ஆர் அதர் நான் லோக்கல் ஐடென்டிஃபையர் ரெஃபரன்சஸ் இந்த இம்ப்ளிசிட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய இம்ப்ளிசிட் ரிசல்ட்ஸ்னால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது இன்டெரக்டாக போய் ஃபெச் பண்ணிட்டு வர்றதுனால நமக்கு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நடக்கலாம் திஸ் ஆப்ரேஷன் தட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ரிசல்ட் ஆஸ் அ சம் ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் அண்ட் அடிஷன் It may also modify the value stored in other data objects. So, that implicit calculate and add to our value is not going to be able to get the value of the value. Self-modification. This is the history sensitivity. An operation may modify its own internal structure, either local data that are retained between executions or its own code. So, if you have 4 factors, if you define an operation, you can say it correctly. நான் வந்து இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோராக ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் இது நைன் பாயிண்ட் நைன் கொடுக்குன்றது இதுவும் வேலிட் இதுவும் வேலிட் ஆனால் இதை எல்லாத்தையுமே நான் இன்டீஜியரில் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நைன் பாயிண்ட் நைன் வரும்னு சொன்னால் வேலையே ஆகாது நான் வந்து இன்ட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லிடுறேன் ப்ளஸ் இன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொல்லிடுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ஆட் ஆகும் இதை நான் வந்து ஃப்ளோட்டில் வந்து ரிசல்ட்டை வச்சுருக்கேன்னா இதை நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் எனக்கு கொடுக்கும் நான் இதை ரெண்டுத்தையும் ஃப்ளோட்டாக எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இன்டீச்சராக கேட்டேன்னா அதை வந்து நைன் மட்டும்தான் கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்ளோட்டாக டிக்ளேர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த நைன் பாயிண்ட் நைன் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன் நாம் இப்போ அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால இது எக்ஸ்ப்ளிசிட் பட் இன்டர்னலாக அது இம்ப்ளிசிட்டாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள்னால நம்மளால் நம்ம டிஃபைன் பண்ண ஆப்ரேஷன் கரெக்டாக வந்து நிற்காது சப் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப் ஸோ இப்போ நான் ஸ்மால் இன்டீஜர்னு சொன்னேன்னா ஒன்றுலேருந்து இருபது டிஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப அதை வந்து நீங்கள் ஸ்மாலில் போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை ஒன்றுலேருந்து நூறில் வந்து அதை வந்து ஸ்மால் இன்டீஜரில் போடுங்க நான் டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து இந்த சப் டைப்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா டைப்பை நான் இன்னொன்று ஏன் இஷ்டப்படி அந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி டேட்டா டைப்ஸ் இதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கன்சப்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் தட் டைப் and a set of algorithm to define the operation storage of elementary data type is influenced by underlying system that executes the program implementation endradhu pathina moonu vedathila nadakkudhu onnu vandu directly as an hardware operation ah nadakkum innon as a procedure or function sub program ah nadakkum innon as an inline code sequence ah nadakkum indha edathila vandu ungalku directly as a hardware operation endradhu sila arithmetic operations direct ah hardware use panni pandradhu so like plus andha maari neenga eduthikalam shifting idala procedure or function sub program endradhu or square root operation pandrom nu vechukonga adha vandu nama direct ah vandu hardware operation la panna mudiyadhu adha vandu or sub program vechittu adhu moolama call pandra maari dhaan irukum இன்லைன் கோட் சீக்வன்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர் இதுவும் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூசிங் அ சப் ப்ரோக்ராம் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் காப்பி இன் டு த ப்ரோக்ராம் அட் தட் பாயிண்ட் வேர் த சப் ப்ரோக்ராம் உட் ஹவ் பீ இன்வோவ் இப்போ வந்து இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ தென் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எல்ஸ் எக்ஸை அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து அப்சல்யூட் ஆஃப் எக்ஸோடைய டெஃபினேஷன் ஸோ நான் அப்சல்யூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப இந்த பார்ட் அதை எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ ஃபெச் வேல்யூ ஆ
and type of data objects needed during program execution. If you want to specify the Perl, you will have to do the vision of PHP. You can use the A is equal to 10 and you can use the A is equal to Hello. You can use the A is equal to Hello. Declaration is the same as the variable is used. You can use the variable as well as the space menu. Declaration serve several important purposes. One is storage representation, storage management, polymorphic operations. So, if you have functions overloading, you can use this as well as you can use it. Type checking is correct. So, let's go to the details of type checking and type conversion. Type checking means checking that each operation executed by program receives the proper number of arguments of the proper data type. If you want to do this runtime, dynamic type checking, compile time, static type checking. If you want to check the operation in the dynamic, you can check the operation in the dynamic. Static is the compilation time, we can check the error. If you want to check the strong typing, if we detect all types of errors statically in a program, we say the language is strongly typed. Compile time, all of the errors are in the strongly typed language. It actually provides a level of security in Solran. Type inference. Type declarations are not necessary if the interpretation is unambiguous. If we interpret the interpret, it is not an ambiguity. If we interpret the type declaration, it is not an ambiguity. During type checking, a mismatch occurs between actual type and expected type. Then either the mismatch may be flagged as an error and appropriate action can be taken. If coercion and implicit type conversion may be applied. Sometimes that is not true. Now, if we tell you a float value, that is why we will truncate the part of this part. But if I tell you a string, you will apply a string. I will give you the first part. A type conversion is an operation with a signature. How do you tell me how it is? The conversion takes a data object of one type and produces the corresponding data object of a different type. எப்படி வந்த assignment பண்டும் ரத்துக்கான depiction சொல்லிருக்காங்க? This is a basic operation for changing the value of a data object. இப்பனா, first a is equal to 7.2 சொல்லிருக்கிறாம். பிரை a is equal to b சொல்லிருக்கிறாம். b ஓட value எடுத்துங்க எடுத்து map பண்ணி விட்டும். இது numerical assignment. Point assignment என்ன பண்ணும். first a வந்து 7.2 வாச்சிருக்கிறாம். இந்தைடத்தில் வந்து உங்களுக்கு 2 storage spaces தேவுப்படுது இங்க வந்து ஒரே storage spacesல நீங்க link பண்ணி விட்டர்ரீங்க Uninitialized variable or an uninitialized data object is that has been created but not yet assigned a value இப்பனா int c அப்படின் சொன்னா அது declaration நா int c is equal to ஒரு 0 இல்லனா ஒரு 10 நின் சொன்னா அது initialization declare பண்ணி அதுக்கு ஒரு starting value குடுக்கரதா initialization இதில் இருக்கிற scalar and composite data types என்ன என்னன்றுதா பாத்திரும் first scalar data types பாப்போம் so numericல பாத்திருக்கு நான் உங்களுக்கு integer தான் வரும் integerல என்ன operations இருக்கன் பாத்திருக்கு நான் binary operations so addition, subtraction, multiplication, division இதையலாமே பண்ணலாம் relational operators இருக்கிறாங்க இது வந்து நமக்கு ரெண்டு இது compare பண்டிர மாதிரி இருக்கும் so equal or not equal or less than or greater than or less than or equal to or greater than or equal to or எல்லாமே வரும் assignment எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்க நான் assignment may be specified as either assigning to a particular value or particular variable இன்ற மாதிரி இங்க எடுத்துக்கும் bit operations நடக்கும் integers also play the value of boolean values bit operations பார்த்தீங்க நான் C includes operations to and the bits together or the bits together and shift the bits among others. So, in the bit shifting, what do we do to do this? Now, we have to specify the two numbers. This is the binary representation. 8421 port reporting. If I say shift right, I will shift right. I will shift right. I will shift right. I will shift right. Shift left நு சொன்னா, இதை ஒரு பக்கம் வந்து நான் left கெடுத்து போனும் நார்த்தும். இப்பா நான் right கெடுத்து போகிறாப்ப, இது 1 நின் மாரிடும். இதை நான் left கெடுத்து போகிறாப்ப, இது 4 நின் மாரிடும். Shifting of bits இன்றது வந்து value மாத்தக்குடைய ஒரு விஷயம். A subrange of an integer type is a subtype of integer data. So, நாம் சொன்னால் 1 to 10 நான் range define Floating point real numbers என்றுது வந்து பார்த்தீர்கள் நான் usually C ல வந்து நம்ம float உன் சொல்லக்குடிய aspect 
Fixed point real numbers and Ralwanda, it's represented as a digit sequence of fixed length with the decimal point position at a given point between two digits. Matha padi and an numeric data types are compatina, complex numbers are compatina, rational numbers are compatina. So, complex number under the pair of numbers are compatina, real part, ruku, imaginary part. Ruku. C is equal to I plus RG and the man of the club. Rational number under the it's a quotient of two integers. Yea, when the the apadi soldrangana, usual away when the umluku quotient when the umluku floating lava or integer no pour up a five divided by two in potting or two point five now or pull. So, that is correct round off and the 2 is the rational number part. Enumeration, enumerated data types and number. This is an ordered list of distinct values. So, if you have a student class, fresh, soft, junior, senior. So, you can define the data type. So, you can value initialize the name. So, in the future, fresh a is equal to abdin our value kudukla. booleans so idhila practically namak rendu rendu value tha, true and false nu solittu the most common operations paathina and or and not and endradhu vandu rendu me true ah irukra pachathula mattum dhaan ungalku true ah varum or endradhu edha onnu true ah irundhalum ungalku true ah varum not endradhu true ah false ah maathu false ah vandu true ah maathu character endradhu vandu paathina this provides that have a single character as a value so in the character e vandha dhaan namma nariya characters seithu adha string nu solikittirukom Operations include relational operations, assignment and sometimes operation to test whether the character value is one of the special characters. That is the letter or the digit or special character. The composite data type. This is first one character string. So, character is a scale or value. String is you have multiple characters together. So, this is the sequence of characters. We treat this three fixed declared length ivlo da anradhu variable length to a declared bound idu vara pogala anradhu unbounded length adu da decide panikano anradhu okay a variety of operations are possible concatenate pannalam so rendu string join pandradhu relational operations on string adu equal a irka abindradhu therinjika eppadi equality paapo nu pathina ascii code la vandu ungalku ipo inda a is equal to 97 nanikira inda caps a is equal to 65 nanikira idu padi da ungalku compare panni kudukum so in the ascii value la the lower or lesser or equal the comparison substring selection using positioning subscripts so idil rendu idu mudiya varaikum edunga nradhu input output formatting ku use pannikala substring selection using pattern matching so and the regular expressions la kelvi pottirukom la andha madiri indha regular expression vandu ipo nam email vandu indha format la da irukku nu solrom la andha madiri vishayangal dynamic strings nradhu vandu this may be either a static value or a dynamic value so, in the way, operations are the characteristic data type will provide the answer. the pointers and programmer constructed data objects. Pointer is an element data type. This is not a reference or access type. No a pointer data object contains the location of another data object. That is the L value of the variable. Or it may contain the null pointer, nil or null. A creation operation for data objects of fixed size such as arrays, records, elementary types. The creation operation allocates a block of storage and returns its L value which may then be stored as the R value of a pointer data object. Appa L value is the location value. And the location value is the R value of a pointer store. A dereferencing operation for pointer values allows a pointer to be followed to the data object to which it points. Now, a pointer is the location store and it is the dereferencing operation to be the data hold. A pointer data type defines a class of data objects whose values are the locations of other data objects. A single data object of pointer type might be treated in two ways. First way, vandhu, they may reference data objects only of a single type. Second way, vandhu, they may reference data objects of any type. This is the storage representations of pointer values. Kaga. Absolute addresses, relative addresses. Actual memory address are used to absolute addresses. One 
பேஸ் அட்ரஸ் கொடுத்து அதோட ஆஃப்செட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அரே ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு பேஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அந்த ஆஃப்செட்ன்றது வந்து அது எத்தினாவது எலமெண்ட்ன்றது த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஸ் அன் ஆஃப்செட் ஃப்ரம் த பேஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் சம் லார்ஜர் ஹீப் ஸ்டோரேஜ் பிளாக் தட் வில் பி கால்ட் ஆஸ் ரிலேட்டிவ் அட்ரஸ் இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபைல்ஸ் அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் அ ஃபைல் இஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வித் டூ ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இட் இஸ் ஆர்டினரி ரெப்ரஸன்டட் ஆன் அ செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஒரு டிஸ்காக இருக்கட்டும் இல்லை டேப்பாக இருக்கட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிஸ்கனே எடுத்துப்போம் இட்ஸ் லைஃப் டைம் இன்கம் பேஸ் அ கிரேட்டர் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் தேன் தட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் கிரியேட்டிங் இட் இப்போ நீங்கள் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஃபைல்ஸ்ன்னு வர்றப்பவே அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஈவன் ஆஃப்டர் த டெர்மினேஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் நமக்கு புரியணும் சீக்வென்ஷியல் ஃபைல்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ஃபைல் ஆனால் மெனி லாங்குவேஜஸ் ப்ரொவைட் டைரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஷியல் ஃபைல்ஸ் சீக்வென்ஷியல் ஃபைல் பற்றி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் திஸ் இஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அ லீனியர் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் சேம் டைப் இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பவுண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது இது வந்து வேரிங் லென்த்தாக தான் இருக்கும் இதில் இருக்க மேஜர் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம ஃபைல் மேனிப்புலேஷனில் பார்க்க எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் உள்ளே வரும் ஓப்பன் இருக்கும் ஒரு க்ளோஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறது எதுக்குன்னா ஒன்று ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லை ரைட் பண்ணுவாங்க ஒரு ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் அந்த ஃபைலை முடிச்சுட்டுமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் டெஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆப்ரேஷனாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க A direct access file is organized so that any single component may be accessed at random. One array or record is not a record. The subscript used to select a component is called its key and may be an integer or other identifier. A direct access file is organized as an unordered set of components. Why is it unordered? இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் கீ கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லை அப்புறையும் அது ஆர்டர்டாக இருக்கணும் ஆர்டர்டாக இருக்கிற இடத்துல நமக்கு இண்டெக்ஸ் உதவும் அன்ஆர்டர்டாக இருக்கிற இடத்துல நமக்கு அந்த கீ உதவும் ஸோ டிக்ஷனரி வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஜேசன் டைப் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு கீ இருக்கும் ஒரு கோலன் போட்டிருப்பாங்க ஒரு வேல்யூ இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனில் சில லாங்குவேஜஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் த கீ வேல்யூ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த காம்போனன்ட் பை ஸ்டோரிங் த பேர் கீ அதோட லொக்கேஷன் சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் அ வெக்டார் ஆஃப் சச் பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க த ரைட் ஆப்ரேஷன் கிரியேட்ஸ் அ நியூ காம்போனன்ட் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் அண்ட் காப்பீஸ் த டெசிக்னேட்டட் வேல்யூ இன் டு இட் அ ரீட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கிவன் த கீ ஆஃப் த டிசைட் காம்போனன்ட் இன் த ஃபைல் த இண்டெக்ஸ் இஸ் சர்ச் டு ஃபைண்ட் த பேர் வித் த கீ ஸோ பேரில் என்ன இருக்குன்னா லொக்கேஷன் இருக்குது அண்ட் த காம்போனன்ட் இஸ் ரெட் ஃப்ரம் த டெசிக்னேட்டட் லொக்கேஷன் இன் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல் ஃபைல் இஸ் சிமிலர் டு அ டேரக்ட் ஆக்சஸ் ஃபைல் with the additional facility to access components in sequence beginning from a component selected at random indexed sequential file pathina this will require an index of key values direct access file madri adukku vanda key irukku nu solranga ana indha entries vanda pathina key value padi order ah vechirpaanga when a read or write operation selects a component with a particular key value and the pair vanda becomes the current component of the file ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபைல் பொசிஷன் பாயிண்டர் இஸ் பொசிஷன் அண்ட் தட் காம்போனன்ட் இது வந்து இண்டெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஷியல் ஃபைலில் வரும் இந்த ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து எந்த கமாண்டும் இல்லாமல் இந்தந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ சிம்லர்லி இன்புட் அவுட் புட்ன்றது இன்புட் வாங்கக்கூடிய பார்ட் அண்ட் அவுட் புட்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டு நீங்கள் ஜென்ரலைஸ்டாக எடுத்துக்கணும் இட் கேன் பி ஸ்பெசிஃபிகலி மென்ஷன்ட் இன் சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸிங் தியர் சின்டாக்ஸ் இப்போ நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு வந்து சிஎன் சி அவுட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபைல்லேருந்து நீங்கள் வந்து அவுட் புட் கொடுக்கணுன்றப்ப அதாவது ஒரு ரைட் பண்ணுன்றப்ப இப்போ சில இதில் எஃப் ரைட்னு சொல்லுவாங்க சில இதில் வந்து எஃப் ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கு சில இதில் வந்து எஃப் கெட்டுன்னு கொடுப்பாங்க சில இதில் எஃப் புட்னு கொடுப்பாங்க ஸோ கெட் கெட் லைன் கெட் கேரக்டர் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்புட் வாங்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இந்த இன்புட் பார்ட்லேயும் அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம இந்த அவுட் புட் பார்ட்லேயும் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ரைட் அப் கொடுக்கல பட் உங்களுக்கு நான் இதை ஓரலாக
ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும்னா உங்களுக்கு வேரியபிள் வேணும் அந்த வேரியபிளுக்கு யூ நீட் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஆப்ரேட்டர் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கம்பேர் பண்ணணுன்றப்போ அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தேவைப்படும் ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை அசைன் பண்ணுன்றப்போ ஸ்ட்ரிங் தேவைப்படும் ஸோ இந்த டோக்கன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு தான் நாம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட சின்டாக்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இன் சிம்பிள் ஃபார்ம் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு உதவக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம டோக்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் நம்ம அடுத்து தெரிஞ்சிக்க போகிற விஷயம் வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ன்றது வந்து வேரியபிளோட நேமுன்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு அறையோட நேமாக எடுத்துக்கலாம் யூசர் டிஃபைன் பண்ணுற நேம்ஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் லெட்டர்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸ் இருக்கும் லெட்டரை தான் வந்து யூஸ்வலாக ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டராக கொடுப்பாங்க பட் சர்டைன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அலோ அண்டர் ஸ்கோர் அஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் போத் அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் ஆர் பெர்மிட்டட் ஆனால் லோவர் கேஸை தான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய லாங்குவேஜஸில் அண்டர் ஸ்கோர் கேரக்டர் இதில் அலவுடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் சில ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மஸ் பி அண்ட் ஆல்ஃபபெட் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் தே மஸ் கண்டெயின் ஒன்லி லெட்டர்ஸ் டிஜிட்ஸ் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் சி எடிஷன் ஓகே நான் இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை எடுத்த புக்கில் இதை கொடுத்துருக்காங்க கீவேர்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ண முடியாது ஐடென்டிஃபையருடைய மல்டிபிள் நேம்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது அதனால தான் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி சி யூஸ் பண்ணுறப்ப யூ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ அண்ட் ஐடியா ஆன் வாட் ஆர் கீவேர்ஸ் ஆர் வாட் ஆர் ஐடென்டிஃபைஸ் ஓகே என்னென்ன விதமான டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ப்ரைமரி டேட்டா டைப் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் இன்டீஜர் இருக்கும் கேரக்டர் இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஃப்ளோட் டபுள் அந்த கண்டென்ட் வந்துடும் டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ்ன்றது ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்தை டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது யூசர் டிஃபைன்ன்றது நார்மலாக எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப்லேருந்து ஒரு புது டேட்டா டைப்பை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மூணு டெபிக்ஷன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் மிஷின் லெவலில் இன்ட் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் கேரக்டர் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் ஃப்ளோட் அண்ட் டபுள் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும்ன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி டேட்டா டைப்பில் ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இன் ஷார்ட் அண்ட் லாங் அண்ட் அன்சைன் டென்ட் அன்சைன் ஷார்ட் அண்ட் அன்சைன் லாங் அண்ட்னு எல்லாமே இருக்கும் சிம்லர்லி கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் கேரக்டர் சைன்ட் அண்ட் அன்சைன் கேரக்டர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப்பில் வந்து ஃப்ளோட் டபுள் லாங் டபுள்னு சில இதில் அலோவ் பண்ணுவாங்க வாய்டும் வந்து ஒரு டைப் தான் அதில் ஒன்றும் கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறதும் ஒரு டைப்பாக இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எடுத்திருக்காங்க எல்லா வேரியபிள்ஸையும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணுறோன்றதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஷார்ட் கோட் ஸ்னிப்பெட் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் சம்திங் கால் என்எம் என்யூமரேட்டட் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவாங்க யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எம் ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்எம் டேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் மண்டேலேருந்து சண்டே முடிய இதில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நான் வீக்கோட ஸ்டார்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மண்டே அப்படின்னு நான் அலகேட் பண்ணலாம் இந்த மண்டேன்ற வேல்யூ எங்கேருந்து வரும்னா இந்த டேட்டா டைப்லேருந்து வரும் யூஸ்வலாக நீங்கள் இப்படி போயிட்டு இந்த டெஃபினிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி மண்டேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது எரர்னு கொடுக்கும் இன்ட்டுலேருந்து நான் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் சிக்ஸ்டி செவன் வரை எடுக்கலாம்ல சிமிலர்லி என்னோடய டே என்ற டேட்டா டைப்லேருந்து நான் மண்டேலேருந்து சண்டே முடிய எடுக்கலாம் ஸோ இந்த வீக் ஸ்டார்ட் வீக்கெண்டையும் வந்து நான் என்ன டேட்டா டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா டேவாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சி சப்போர்ட்ஸ் அ ஃபீச்சர் நோனஸ் டைப் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க திஸ் அலோஸ் யூசர்ஸ் டு டிஃபைன் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் தட் வில் ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப் வென் டைப் ரெஃபர்ஸ் டு அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் ரெஃபர்ஸ் டு த நியூ நேம் கிவன் டு த டேட்டா டைப் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப் மே பிலாங் டு எனி கிளாஸ் ஆஃப் டைப் including the user defined ones remember the new type is new only in name but not the data
இப்போ லூப் ஸ்கூலெல்லாம் வந்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி நம்ம அதையே தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது அடுத்தடுத்து போயிட்டே இல்லாமல் நாம் வந்து வேறு ஒரு பிளாக்குக்கு ஜம்ப் பண்ணுறோனோ இல்லைனா வந்து ஒரே செட் ஆஃப் பிளாக்கை திருப்பி திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்ற பார்த்துக்கு இது வரும் ஸோ இதில் மெயினாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி வில் கிவ் தேர்ட்டி ஏ மைனஸ் பி வில் கிவ் மைனஸ் டென் ஏ இன்ட்டு பி டுவெண்ட்டின்றது வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து டென்னாக இருக்கணும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கணும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா லெவனாக இருக்கணும் ஏ மைனஸ் மைனஸ்னா நைனாக இருக்கணும் இந்த வேல்யூ இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷனும் எப்படி இருக்குன்றதை இங்கே தெரிஞ்சிக்கலாம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கா நாட் ஈக்குவலாக இருக்கா கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்ட்டு உங்களுக்கு ஆறு கம்பேரிசன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு இருக்குது இது எப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கண்டிஷனை நம்ம சி ஒன்னும் இன்னொரு கண்டிஷனை நம்ம சி டூனும் சொல்கிறோம்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றத நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி செக் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இந்த கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த இஃப் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா இந்த இடத்துல நான் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்று சி ஒன் ட்ரூவாக இருந்தால் போதும் இல்லைனா சி டூ ட்ரூவாக இருந்தால் ஓகே இல்லை ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே ஆனால் ரெண்டும் ஃபால்ஸாக இருக்கக்கூடாது சேர்ந்து ஃபால்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்ற பட்சத்தில் எனக்கு இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த சி ஒன் கண்டிஷன் வந்து எனக்கு எப்போலாம் ட்ரூவாக இல்லையோ அப்போ வந்து எனக்கு இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கன்றப்ப நான் இந்த நாட் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு சி ஒன் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இவேல்யூவேட் ஆகுதா எப்போலாம் அது ஃபால்ஸாக இல்லையோ அப்போலாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கன்ற இடத்துக்கு தான் இந்த நிகேஷன் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு இருக்குது இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் இந்த ஆண்ட் ஆர் நாட் இதெல்லாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இது கண்டிஷன் வெர்சஸ் கண்டிஷன்னு கம்பேரிசன் போகுது இல்லையா ஸோ இது எப்படி இருக்குது இது எப்படி இருக்குதுன்னு சேர்த்து பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இதில் பண்ணாமல் பிட் பை பிட் பண்ணுவோம் ட்ரூத் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஜீரோன்ட்டு நாலு இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஆண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆம்பர் சென்டர் இதை வந்து நம்ம ஆர்னு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து எக்ஸார்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆண்ட் கண்டிஷன் வந்து ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்க பட்சத்தில் இதுவும் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் ஆர் வந்து ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் அது ஃபால்ஸ் ஆகும் எக்ஸார்ன்றது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறப்ப இன்புட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் வந்துடும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸில் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ட்ரூ வந்துடும்னு வரும் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துப்போம் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வேல்யூஸை வச்சு உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி இங்கே ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏல ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோ நாலு பிட் ஒன் வருது அதுக்கப்புறம் ஜீரோன்னு வருது இது எடுத்தோடனே நாலு ஜீரோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னுன்னு இருக்குது இதை ஆண்ட் பண்ணணும்னா இதே இதை ஆட் பண்ணணும் இதே இதை ஆண்ட் பண்ணணும் இப்படி பிட் பை பிட் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறப்ப எங்கே ரெண்டு ஒன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொஷனில் மட்டும்தான் வருது மற்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஜீரோவாக வந்துடுது இதை வந்து நீங்கள் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடில் போட்டு பார்க்குறப்ப இதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டுவெல்னு தெரிய வரும் ஸோ அந்த டுவெலில் தான் இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் எக்ஸார் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒன் வரப்போகுது இப்போ இது வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் ஒன்றுன்னு இருக்குது சிமிலர்லி இது வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஒரு ட்ரிப்புள் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும் இதை நீங்கள் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் அது கூட ஒரு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் போட்டு எடுத்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுக்கும் அது கூட இந்த ஒன் பிட் சேர்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி நைன் என்ற ஆன்சர் இங்கே வருது ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டர்னு பிட்டில் வரும் லெஃப்ட் ஷிஃப்டிங் ரைட் ஷிஃப்டிங்னு இருக்குது லெஃப்ட் என்ன பண்ணோன்னா இருக்கிற ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் க
So, you have first 4 numbers and you add it, you will have 240. Right shifting, you will have to shift the right shift. So, this is a value, you will right shift. Ingerndu, so first zero random poido, other kapra ingerndinga, inge, ingerndinga, so one yanga nagar than rada ungluku mukim. Upper ungluk in the format one, the pretty poet in the null one in the mulikundro. Ipri vandar china, eight four two one, the value will be fifteen. So bit by bit number pandra da vandi, the bitwise operator or use. Idilama vandanamaka, size of operator no nerke. Other ampersand muttering a pointer la pote edakrapa ungluka or variable or address in and varo. That is point represent and the star and the part. Conditional expression. So, if you condition true, you can execute the part. If you execute the part, you can execute the conditional expression. You can mention the operators. We can have it in the form of assignment operators. If you usually assign the a is equal to b plus c. எனக்கு வந்து இப்ப எப்படினா c is equal to c plus n னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இத நான் இங்க ரிபீட் பண்றதுக்கு பதில் i can use such an expression similarly நான் left shift பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க usually எப்படி left shift பண்ணுவோனா இப்படி left shift பண்ணு பட் எனக்கு இந்த ரெபிடிஷன் இங்க திருப்பி வேணான்ன்றதுக்காக நாம வந்து இந்த ஆபரேட்டர் फ्रंटல கொண்டு வந்து இப்படி கொடுத்தோனா this is equal to this this is for arithmetic bitwise Operators. That's how we can do the assignment. In the assignment. If you the sequence control, you can check the if block check option. If block fail, else option. Else if not, you can So, in the condition, you can check the condition. condition. Else if you can check the block. That's how we can nested if part. This is one if and if. So, now we have a simple constructive. This can be like if kula or if else a ulla else kula vandu, I can have another if else. So, in the nested if else, it is not mandatory like if irkanu, else irkanu, no mandatory condition. It can be in anything, but if kula if abdina we have switch. Switch is an expression. That is the case that is matched. What case value is matched? That is the set of related statements. We execute. If you break into a statement, it is actually optional. If you have case 1, case 2, case 3, you can execute 2 and 3. You execute in the mother, I can execute all of them. I can execute two of them. I you have to break it. Two execute is not the same. That's why we have a loop. So, while loop, entry checking loop. If you have a condition true, you can execute the for and rather than the Ungalakura, Kuripit a number of time in the loop execute Pandangandra, soliterco, Ade Sametla, and the condition when the fail of Amarkan in a check paniterco. If the increment amateur gun now similarly the decrement of Murkla, decrement are crapa, the Kathamara and the condition of a relational operator and a Mamati Potagon. Do while and rather checking the condition at the end of the loop. If the Epidina in the loop at least worthy of execute Pandanga. If you execute the scenario, do while loop. This break statement continue statement. If you break the loop, you break the loop. You can switch the loop. You can switch the loop. You can switch the loop. You can use the loop. Continue statement is loop. That particular loop index value. Pi is equal to 1 to 10 very good. So, the brain also lead to Kana. I file and varap a continuum put it up and the five or a part skip and it add the iteration point. This will force the next iteration to take place, skipping any code in between. Upon a one thing or a null line which are going in a continuum put the time in your condition put the five and the continuum panana five in one the china in the statement that execute panada. Near at the six and soli ala the execute pan. Okay. Go to statement in Actually, it is not recommended to use go to statement in any programming languages. I mean, support for the language you use for nothing. I know and the jump could go unconditional jump in so long. So that's why we have to avoid it. So go to statement. Either can I go to go to no other 
ஸோ இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோலை நம்ம பார்த்துருக்க கண்டென்ட் அடுத்து சப் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் இது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மெயின்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும்னு பார்த்தா ஸோ நான் எந்த சைட்டில் எடுத்தேனோ அவங்களோட டேகோடு தான் இதை நான் எடுத்திருக்கேன் யூஸர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம கால் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஏரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ரேடியஸ் இன்புட் அனுப்புகிறாங்க அங்கே காம்பிடேஷன்லாம் முடிச்சு இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க நத்திங் இஸ் ரிட்டர்ன் அதனால் வாய்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வி ஹாவ் அ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து அவங்க சப் ப்ரோக்ராம் செக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் இதுவும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் பட் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஐ நீட் டு கால் இட் ஃப்ரம் த மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சப் ப்ரோக்ராம் அடுத்தது வில் கெட் இன் டு அரேஸ் அரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்னு சொல்லுவாங்க வித் த சேம் நேம் வித் த சேம் டைப் எஸ்பெஷலி ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் ஜீரோன்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஒன் டு டென்ன்ற பட்சத்தில் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு நைனாக இருக்கும் இப்போ எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோன்றதுக்கான சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டிக்ளரேஷன்னா இது வந்து இனிஷியலைசேஷன் வேல்யூவோடு கொடுக்கறது இனிஷியலைசேஷன் இந்த டைப் கேன் பி எனி டைப் இப்போ நான் இன்ட் சி ஆஃப் டென் இப்படி கொடுக்கலாம் இல்லை இன்ட் சி ஆஃப் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எலமெண்ட் கொடுக்கலான்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தேனா திஸ் இஸ் இனிஷியலைசேஷன் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னா இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சஸ் பண்ணுற எலமெண்ட்டை நம்ம இன்னொரு வேரியபிளில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் தான் இது ஸோ சிங்கிள் டைமென்ஷன் இதுவரை நம்ம பார்த்தது அதாவது ஒரே ஒரு அறையை மட்டும் எடுத்து அதில் நம்ம இண்டெக்ஸ் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறது மல்டி டைமென்ஷன்ன்றது எப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய சைஸஸ் கொடுக்கறது இப்போ நீங்கள் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இப்படி இருக்குன்னா இது வந்து மூணு ரோ மூணு காலம் உடையது இப்போ நான் இதில் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுற வரைக்கும் அது ஒன் டி வென் ஐ கன்சிடர் லைக் திஸ் இட் இஸ் டூ டைமென்ஷனல் அதாவது எனக்கு ரோக்கு ஒரு காலம் வருது அது ஒரு டைமென்ஷன் ஆகுது காலமில் இருக்கிறது இன்னொரு டைமென்ஷன் ஆகுது ஸோ டூ டைமென்ஷனல் மல்டி டைமென்ஷனல்ன்றது ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் டைமென்ஷனை நம்ம ஜென்ரலாக வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் சொல்கிறோம் ஸோ எப்படி ஒரு காலம் அண்ட் ரோ எடுத்து எப்படி இண்டெக்ஸ் பை இண்டெக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ உடைய அதாவது ஜீரோ த்ரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ உடைய செகண்ட் காலம் வேணும்னா நான் இப்படி தான் ஆக்சஸ் பண்ணுன்றதுக்கான டெபிக்ஷன் தான் இது ஸோ அதை எப்படி சின்டாக்டிக்கலாக செய்வோன்றதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் டூ டைமென்ஷனல் அரேசன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைக்குள்ளே அரை வச்சுட்டு கமா போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரோ இண்டெக்ஸ் ஜீரோக்கு ஒன்றுக்கு டூக்கு எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க இதே இல்லாமல் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாகவும் இந்த வேல்யூஸை இதே மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணோம்னா அது பிரித்து எடுத்துக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வேல்யூஸை வந்து அது ஃபஸ்ட் ரோக்குன்னு எடுத்துக்கும் அடுத்த ஃபோர் வேல்யூஸை செகண்ட் ரோக்குன்னு எடுத்துக்கும் சிமிலர்லி அந்த ஒன்லேருந்து டுவெல் வேல்யூஸை நீங்கள் ஜீரோலேருந்து லெவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலு நாளாக பிரித்து உங்களுக்கு எடுத்துக்க போதும் இந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் இப்படியும் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அரேவை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மூணு விதமாக பாஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பாயிண்ட்டாக நீங்கள் அனுப்பலாம் இன்னொன்று வந்து ஒரு சைஸ்ட் அரேவாக அனுப்பலாம் இன்னொன்று வந்து அன்சைஸ்ட் அரேவாக அனுப்பலாம் ஸோ சைஸ்ட் அரே அன்சைஸ்ட் அரே எப்படி எம்டி அனுப்புகிறோம் இது வந்து வேல்யூவோடு அனுப்புகிறோம் இது வந்து பாயிண்ட்டாக அனுப்புகிறோம் மூணு வழி இருக்குது அரேவை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா தாளாரமாக ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் யூ வுட் ஹாவ் டு டிக்ளேர் அ ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்னிங் அ பாயிண்டர் ஆஸ் இந்த ஃபாலோவிங் எக்ஸாம்பிள் சரி பாயிண்டர் டு அண்ட் அரே எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டபுள்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு பேலன்ஸ்னு சொல்லி டென் இந்த பாயிண்டரை வந்து இந்த அரேக்கு நான் அசைன் பண்ணுறப்ப வென் எவர் ஐ வாண்ட் டு மூவ் ஐ கேன் மூவ் த பாயிண்டர் அலோன் ஸோ நான் பேலன்ஸ் ஆஃப் சம்திங்னு நான் ஆக்சஸ் பண்ண தவிர ஐ கேன் ஆக்சஸ் யூஸிங் த பாயிண்டர் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணி வெளில எடுக்
C arrays allows you to define types of variables that can hold several data items of the same kind. This is one of the in C of 10, in T of 10. Structure under the one the na ulla narrier types order number defined pan land. Okay. So other than one the simple C plus plus class mother in sonna. Other syntax kutraganga, other over example kutraganga. Every access pander than would put a latime in a detailed pathakla. If a pathing na structure books kutraganga, the book line and a shingle can pathing elements are gonna title, author, subject, book id. This is the object create pandra marina, a create panicno. So declare book one of type book, book two of type book, abdin vandro. So in the union structure latime and then a data type list lakono, silla books for sethir kanga, and I structure type and a declare pandra than ala diver. When the book one dot title lavand, then a C programming under a copy panning no book one dot author lavand in the work of panning. In the work of panana, C lavand the number. That operable character of So we are directly copying it. And int la vandhita value vandhu apply pass pandro. Ida vandhu direct assignment la potero. Okay. Nama kinga print pandra anga paranga. Ipo book one order title vandhu book one dot title. Adal enna arkan patinga C programming irka adal nama kapre vella vandhida. So similarly we are printing in the program vandhu ninga. Go through now, clear up and moreover, you return 0 and you can get a return statement. 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 Union. Union is a special data type available in C that enables you to store different data types in the same memory location. You can define a union with many members. Only one member can contain a value at any given time. Unions provide an efficient way of using the same memory location for multiple purposes. If you want to see this video, you can use the union data. So, you can use the int, float, and character string. You can use the data to create the data. You can use the data to create the data. You can use the int value to store the data. You can use the float to float. You can use the string copy to the string. If you want to access this, you can use this as well. If you have a union, you can ask structure-related questions. That's why you have to ask structure more than enough. Structure and union, if you know what you know, if you know what you know, you know what you know, you will be more than enough. Let's talk about string. The string is actually a one-dimensional array of characters. This is terminated by a null character. So, greeting, six and so on, if you want to go hello, with 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 hello. What are the functions? String copy, copy, that is string 2 or string 1, copy, string 2 or end of string 1, concatenate, function, string length and end return, function, string compare, function. So, string 1 and string 2, same I in the zero return for no less than zero on a string one is less than string two not to greater than zero on a string one is greater than string two not to so if we compare for ASCII values use for in already on the solid time string is CHR is when the returns are pointed to the first occurrence of the character CH in string one string STR and the returns are pointed to the first occurrence of the string so if the character is the one that is string A is the one that is one example you can see this example you can go through and you can see clear now we can see string concatenation this is string 1 is hello 2 is world string concatenate print so you can store it 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 automatically s1 is the one இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ இருக்க போகுது ஸோ அப்படியே அவங்க எஸ்டிஆர் ஒன் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வந்துருது லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஹலோ வேர்ல்டை சேர்த்து இட் இஸ் டே அடுத்த விஷயம் வந்து சீல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாயிண்டர்ஸ் அ பாயிண்டர் இஸ் அ வேரியபிள் ஹூஸ் வேல்யூ இஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் அதாவது இட்ஸ் அ டேரக்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி லொக்கேஷன் Like any variable or a constant, you must declare a pointer before you can use it to store any variable address. இது வந்து int arcலாம், double arcலாம், float arcலாம், character arcலாம் இல்லா primitive data type வைச்சு கொடுத்திருக்காங்க. There are few important operations. We define a pointer variable, assign the address of a variable to a pointer, finally access the value at the address available in the pointer variable. This is done using the unary operator that returns the value of the variable located at the address specified by its operand. If you look at the variable is equal to 20, you can declare a pointer. Pointer is equal to the pointer is equal to the address of this variable. This stores the address of var in pointer variable. 
எப்படி ஆக்சஸ் பண்றாங்க பாருங்க டைரக்டா வந்து நான் ஐபி ஆக்சஸ் பண்றப்பயும் எனக்கு அட்ரஸ் தான் பிரிண்ட் ஆகும் விஏஆர் வேரியபிள்னு ஆம்பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அதே தான் வரப்போகுது அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் ஐபின்னு போடணும் வேல்யூ வேணும்னா நான் ஸ்டார் ஆஃப் ஐபின்னு கொடுக்கணும் அதே போல வேல்யூ வேணும்னா நான் விஏஆர்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அட்ரஸ் வேணும்னா நான் ஆம்பர்சன்ட் ஆஃப் விஏஆர்னு மென்ஷன் பண்ணணும் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியும்னா ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆம்பர்சன்ட் விஏஆர் ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவை தான் கொடுக்கும் ஸோ ஸ்டார் ஆஃப் ஐபி வில் டினோட் த வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஆஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் நல் பாயிண்டர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வித் அ வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ டிஃபைண்ட் இன் செவரல் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ் ஸோ பாயிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்னு கொடுத்து அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க அதோடைய அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு நான் இங்கே எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணியிருக்கேன் டு செக் ஃபார் அ நல் பாயிண்டர் யூ கேன் யூஸ் அன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் If PTR இருந்தால் not நல்லா இருந்ததுன்னா சக்சீட் ஆகும் இது வந்து நல்லா இருந்தால் சக்சீட் ஆகும் ஸோ எந்த சின்டாக்ஸ் எதுக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க பாயிண்டர்லேயே வந்து வி ஹாவ் சம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது பேசிக்கலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறது இப்போ வந்து ஒரு அறை கொடுத்துருக்காங்க டென் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டின்ட்டு வி டிக்ளேர் இன் இன்டீஜர் ஐ ஃபார் இண்டெக்ஸ் அண்ட் பாயிண்டர் பாயிண்டரை வந்து நம்ம அறைக்கு அசைன் பண்ணுறப்ப வி நீ நாட் யூஸ் ஆம்பர்சன் ஏன்னா அறையே வந்து செட் ஆஃப் மெமரி லொக்கேஷன் தான் இப்போ வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் விஏஆர் என்னன்னு கேட்குறப்ப நான் அந்த பாயிண்டரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறப்ப நான் ஸ்டார் பிடிஆர்னு கொடுத்து அந்த பாயிண்டரை இது பண்ணுறேன் ஸோ நான் பாயிண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரே டு த பாயிண்டை நான் அசைன் பண்ணதுனால இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா டென் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்தோடனே அது இதை தான் பாயிண்ட் பண்ணுது பிடிஆர் ஸோ வென் ஐ சே பிடிஆர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இட் வில் கோ ஹியர் ஸோ அடுத்து வந்து ஹண்ட்ரடும் அதுக்கான லொக்கேஷனும் பிரிண்ட் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தனா இங்கே போகும் ஸோ அந்த வேலையை தான் வந்து மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் இந்த பார்க் பார்க்குது இதே நான் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும்னா இந்த கண்டிஷன் இங்கே கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணி இங்கே டிக்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் பிடிஆர் மைனஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லி அதையே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ போத் தீஸ் எக்ஸாம்பிள் வில் கிவ் யூ கிளியர் ஐடியா அடுத்து வந்து பாயிண்டர் கம்பேரிசன்ஸ்ன்னு இருக்கு இங்கே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை ஒரு வைல் லூப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இதே தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் கம்பேர் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாயிண்டர் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் இதுவாக இருந்தால் ஸோ பாயிண்டர் கம்பேரிசன் எதுக்குன்னா அகெயின் ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் பிடிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு விஏஆர்ன்றது வந்து இது அரைவாக இருக்கிறதுனால இப்படி அசைன் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஆம்பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த அரே மெமரி இருக்குல்ல இதில் ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸை எடுத்து கம்பேர் பண்ணுற டோன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அரே ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் இது வந்து ஒரு நார்மல் அரேவாக இது சொல்லியிருக்காங்க டென் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டின்ட்டு அரே ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ்ன்றது பாயிண்டர்லேயே வந்து நான் ஒரு அரையை கொடுக்குறேன் பாயிண்டர் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது ஸ்டாரை வச்சு எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு பிடிஆர் ஆஃப் ஜீரோவில் வந்து டென் போயிருக்கும் பிடிஆர் ஆஃப் ஒனில் வந்து ஹண்ட்ரட் போயிருக்கும் பிடிஆர் ஆஃப் டூவில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் போயிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கெட்டிங் பிரிண்டட் ஹியர் ஓகே பாயிண்டர் டூ பாயிண்டர் இது எப்படின்னா பாயிண்டர் டூ பாயிண்டர் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெரக்ஷன் ஆர் அ செயின் ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் அ பாயிண்டர் கண்டெயின்ஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் அ வேரியபிள் வென் வி டிஃபைன் அ பாயிண்டர் டூ அ பாயிண்டர் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டர் கண்டெயின்ஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த செகண்ட் பாயிண்டர் ஓகே இந்த வேரியபிளோடைய அட்ரஸை வந்து இந்த பி ஒன் வச்சிருக்குன்னா இந்த பி ஒனோட அட்ரஸை வந்து இந்த பி டூ வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இதை வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் இருக்கு இங்கே உங்களுக்கு டபுள் இன்டெரக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ விஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பிடிஆரில் வந்து ஆம்பர்சன்ட் ஆஃப் விஏஆர் இருக்கு பிபிடிஆரில் வந்து ஆம்பர்சன்ட் ஆஃப் பிடிஆர்னு இருக்கு இப்போ விஏஆரில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட்னு இருக்கு வெறும் ஸ்டார் போட்டு பிடிஆர்னு எடுத்தேன்னா நான் மறுபடியும் இந்த த்ரீ தௌசண்ட்னு எடுப்பேன் டபுள் ஸ்டார் போட்டு பிபிடிஆர்னு போட்டேனா இதை எடுப்பேன் ஒருவேளை நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார் இல்லாமல் பிடிஆர் மட்டும் போட்டேன்னா இந்த விஏஆரோட லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் பிபிடிஆரை வந்து நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எடுத்தேன்னா இதோட லொக்கேஷன் என்னென்னு உங்களுக்கு வந்துடும்
changes made to the parameter inside the function will have no effect on the argument if this is your main program inge endha na vandu function a call pandren illaya inge pass pandrathu arguments inge pass pandrathu the definition la irukirathu parameter idhe vandu naan indha edathila indha function a eludhi inge na parameter enna nu kuduthu inge define pandrathu vandu indha edathila parameters i hope you are clear so in that la vandha copy of the values are alone passed idukulla the argument la endha change illama vella vandru call by reference endradala pathina this will copy the address of an argument into the formal parameter inside the function the address is used to access the actual argument used in the call this means changes made to the parameter affects the arguments so basically oru vishayam nyabu vechukonga call by value la argument value mara poradilla call by reference la ஆர்குமெண்ட் வேலையும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இஃப் தேர் ஆர் சம் சேஞ்சஸ் மேட் இன் சைட் அடுத்து நம்ம ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் பார்க்க போறோம் அ ஃபைல் வில் ரெப்ரஸன்ட் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் அது டெக்ஸ்ட் ஃபைலா இருக்கலாம் பைனரி ஃபைலா இருக்கலாம் சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஆக்சஸ் ஆன் ஹை லெவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் லோ லெவல் கால்ஸ் டு ஹேண்டில் ஃபைல்ஸ் ஆன் யோர் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் எப்படி ஓப்பன் பண்றதுனா எஃப் ஓப்பன் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்றது இங்க உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு அதே போல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மென்ஷனும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பைனரி ஃபைலாக இருந்தால் ஆர்பினா அது பைனரின்னு எடுக்கும் வெறும் ஆர்னு மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அது டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக ட்ரீட் பண்ணிக்கும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரைட் பண்ணோம்னா வி ஹேவ் புட் சி புட்டஸ் அண்ட் ரீட் பண்ணோம்னா வி ஹேவ் கெட் சி அண்ட் கெட்டஸ் ஸோ எப்படி என்ன சின்டாக்ஸ் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிமிலர்லி ஸ்மால் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிப்பட்டு சால்சோ அட்டாச்ட் இயர் யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் pausing the video adutha we have command line arguments the command line arguments are handled using main function arguments where argument c refers to the number of arguments passed and argument v indrad vandu and the argument odeya real values it's a pointer array which points to each argument passed to the program ipo inda edathla vandu pathina int main nu solli usually nam ipdi dhaan mudipom inda edathla ungalku ipdi mudichirukanga number of arguments 2 a irundha argument supplied is என்னன்ட்டு எடுத்து கொடுக்குறோம் கிரேட்டர் தென் டூவாக இருந்ததுன்னா நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைனா ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாவது கொடுங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வென் த அபவ் கோட் இஸ் கம்பைட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் வித் அ சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் த ஆர்குமெண்ட் சப்ளைடு டெஸ்டிங் அப்படின்னு போட்டுடும் ஸோ ஆர்குமெண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதிகமாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் இன்னொன்று வந்து வென் இட் இஸ் கம்பைல்டு வித் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் டெஸ்டிங் ஒன் டெஸ்டிங் டூ நான் இதை கம்பைல் பண்ணுறப்ப டூ மெனின்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு வேறு நான் ஆர்குமெண்ட்டே இல்லாமல் போட்டால் ஒன் ஆர்குமெண்ட்டாவது அனுப்புங்கன்றது ஓகே உங்களுக்கு அனுப்புகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட் கவுண்ட்டையும் வந்து அது ஒன்றா எடுத்துக்கும் இந்த ஏஆர்ஜிசி இருக்கிற இதுவும் அதோட சேர்த்து எடுத்துக்கும் இதில் கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெட்டில் இருந்தால் எடுத்தேன் இஃப் யூ வாண்ட் நீங்கள் ஆன்லைன் சி கம்பைலர்ஸில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும் அடுத்தது நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஹேஷ் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸரோடைய சிம்பிளே வந்து இந்த ஹேஷ் தான் ஆல் ப்ரீ ப்ராசஸர் கமேண்ட்ஸ் பிகின் வித் த பவுன் சிம்பிள் இட் மஸ்ட் பி த ஃபர்ஸ்ட் நான் பிளாங்க் கேரக்டர் அண்ட் ஃபார் ரீடபிலிட்டி அ ப்ரீ ப்ராசஸர் டிரெக்டிவ் ஷுட் பிகின் இன் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னா இப்படி தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நிறைய டெரெக்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்று என்னென்ன வேலை பண்ணுதுன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஹெடர் ஃபைல் அன்சர் பண்ணுறதுக்காக இன்க்ளூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எரர்னு சொல்லி பிரின்ஸ் எரர் மெசேஜ் ஆன் எஸ்டிடிஆர்ஆர் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இஃப் அண்ட் இஃப் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இன்க்ளூட் எப்படி இருக்கணும் டிஃபைன் அன்டிஃபைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது இங்கே இருக்குது ANSI scene defines a number of macros although each one is available for your use in programming the predefined macros should not be directly modified indha madiri ninga macro use pandra pa current data vande indha format la insert pannidom adhe pola current time ku irukku file name ku irukku line number ku irukku onnu onnu thing inga print panni ungala koduthirukanga pre processor operators nu onnu irukku string size or number sign operator when used within a macro definition this converts a macro parameter into a string constant the operator may be used only in a macro that has a specified argument or parameter list 
எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஃபைன் சொல்லி நான் ஏ காம அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல ஹேஷ் ஏ ஹேஷ் பின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரிங் ஐஸ் ஆர் நம்பர் சைன் ஆப்ரேட்டர்னு இதை நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல மெசேஜ் ஃபார் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஏல வந்து இது பாஸ் ஆகிடும் பியில் வந்து இது பாஸ் ஆகிடும் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஷ் ஏக்கு பதில் இந்த கெரால் வந்துடும் ஹேஷ் பிக்கு பதில் டெப்ரா வந்துடும் அடுத்து டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் வித் இன் அ மேக்ரோ டெஃபினேஷன் திஸ் கம்பைன்ஸ் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இட் பெர்மிட்ஸ் டூ செப்பரேட் டோக்கன்ஸ் இன்டு த மேக்ரோ டெஃபினேஷன் டு பி ஜாயின் இன் டு சிங்கிள் டோக்கன் இப்போ டோக்கன் பேஸ்டர்னு சொல்லி நான் என்னன்னு ஒன்று அனுப்புகிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று தான் அனுப்புகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னு சொல்லி பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க டோக்கனை வந்து நான் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிடுறேன் ஓகே இதை வந்து நான் தேர்ட்டி ஃபோர்னு இப்போ அனுப்புகிறேன் இப்போ இது எப்படி போகும்னா டோக்கன் தேர்ட்டி ஃபோர் நான் அனுப்புறது தேர்ட்டி ஃபோர் தானே இதுதான் இந்த எண்ணுக்கு போகுது ஸோ டோக்கன் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோக்கன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர்னு இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆகும் சப்ஸ்டியூட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு டோக்கனோட தேர்ட்டி ஃபோர்னு இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டின்ற வேல்யூ உங்களுக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ வேரியபிள் நேமை மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இதில் இருக்குது த ப்ரீ ப்ராசஸர் டிஃபைன் ஆப்ரேட்டர் இஸ் யூஸ்ட் இன் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டு டிட்டமைன் இஃப் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் டிஃபைன்ட் யூசிங் டிஃபைன் இஃப் த ஸ்பெசிஃபைட் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் டிஃபைன்ட் த வேல்யூ இஸ் ட்ரூ இஃப் த சிம்பிள் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் த வேல்யூ இஸ் ஃபால்ஸ் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மெசேஜ்ன்னு ஒன்று டிஃபைன் ஆயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது ஸோ நாட் டிஃபைண்டாக இருந்ததுன்னா டிஃபைன் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் பிரிண்ட் எஃப் ஹியர் இஸ் த மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெசேஜ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நாட் டிஃபைண்டாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி மெசேஜ்ன்னு எதுவும் இல்லை அப்போ இது ட்ரூ அப்போ உள்ளே போகணும்னு அர்த்தம் இது வந்து மெசேஜ்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறாங்க என்னென்னா யூ விஷ்னு அர்த்தம் ஸோ ஹியர் இஸ் த மெசேஜ் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறது இதை தான் நவ் வி வில் கெட் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம மைண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரது கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ எல்லாத்தை பற்றி என்னென்னன்றத ஒரு சின்ன கோத்திரம் பார்த்துப்போம் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டிடி இல்லை ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி சொல்லலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு இருக்கிற சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ வந்து நமக்குன்னு வந்து கண் இருக்கும் காது இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்மளோட மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றது நடக்கிறது ஓடுறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பில்ட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நமக்கு மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் டேட்டா வேரியபிள்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது சிமிலர்லி மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு இதில் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து உங்களுக்கு டாக்ஸ் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் ஸோ டாக்குடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது டேட்டா மெம்பர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா சைஸ் ஏஜ் கலர் அதோட ப்ரீட் என்னன்றது என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னா சாப்பிடும் தூங்கும் உட்காரும் ஓடும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ன்றது வந்து அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் இப்போ டாக்ஸ்ன்னு நான் வந்து ஜென்ரலாக சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து நாலு நாய் வளர்க்குறாங்கன்னா நாலு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் டாக் கிளாஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்டோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் அலகேட் மெமரி ஸ்பேஸ் வென் எவர் இட் இஸ் கிரியேட்டட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கார்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ கிளாஸ்னா கார்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கார்ல வந்து ரெண்டு டைப் போட்டிருக்காங்க ஃபோர் அண்ட் டொயோட்டா ஸோ ஃபோர்டு நான் எப்போ க்ரியேட் பண்ணுறனோ ஃபோர்டுக்கான ஸ்பேஸ் அது க்ரியேட் பண்ணிக்கும் சிம்லர்லி டொயோட்டா நான் க்ரியேட் பண்ணேன் டொயோட்டாவோடைய ஸ்பேஸ் அது க்ரியேட் பண்ணிக்கும் இப்போ கிளாஸ்லேருந்து ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம்ல இதுக்கான டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேஷன்னு சொல்லுவாங்க டு இன்ஸ்டான்ஷியேட் இஸ் டு க்ரியேட் சச் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் பை டிஃபைனிங் ஒன் பர்டிகுலர் வேரியேஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் இன் அ கிளாஸ் வி வில் கிவ் அ நேம் அண்ட் லொக்கேட்டட் இட் சம் ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்காங
அதை வந்து நான் சொல்லிட்டேன்னா இந்த இடத்துல வந்து அது இன்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த ஏக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஏ இன்ட் இதோட வேல்யூ பத்துனா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ பத்து இதுல இருந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் டூன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறப்ப அந்த இடத்துல அதே ஏக்கு இன்டீஜர் வேல்யூ நான் ட்வெண்ட்டின் கொடுத்தனோ ஆப்ஜெக்ட் டூவோட வேல்யூ தான் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ இன்ஸ்டான்சியேஷன்ன்றது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறப்ப நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ற டேர்ம் அதாவது ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு கிளாஸ்லேருந்து நாம சில மெத்தட்ஸையும் இல்லை ஆட்ரிபியூட்ஸையோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பேர்ட் பேர்டுக்கு வந்து அது வந்து ஃபெதர்ஸ் வச்சுருக்குன்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சுருக்கோம் மேபி லேயிங் எக்ஸை வந்து ஒரு மெத்தட் மாதிரி சாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம் ஸோ ஃப்ளைங் பேர்ட் நான் ஃப்ளைங் பேர்டுன்னு ரெண்டு கேட்டகரி இதில் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ பேசிக்கலாக இந்த ஃபெதர்ஸ் இதுக்கு இருக்கும் இந்த லேயிங் எக்ஸும் மேபி இதுக்கு அப்ளை ஆகும் சிமிலர்லி இதுக்கும் இருக்கும் இதுக்கும் இருக்கும் நான் இதை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ரேதர் ஐ கேன் ரீயூஸ் இட் ஸோ ரீயூசபிலிட்டி தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட பிக்கஸ்ட் திங் இந்த ஃப்ளைங் பேர்ட்லேருந்து நவ் ஐ கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ராபன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்வாலோன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் சிம்லர்லி நான் ஃப்ளையிங்கில் வந்துட்டு பென்குயின் கிரியேட் பண்ணுறேன் கியூயின் இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட பேஸ் ஆர் பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து வென் ஐ டிரைவ் சர்டைன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் இதுக்குன்னு தனிப்பட்ட ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸுக்குன்னு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகே இதில் வந்து இங்கே ரெண்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாக பேசியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நான் ஏலேருந்து பிஎன்சியை வந்து டிரைவ் பண்ணுறேன் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்றது மல்டிப்புள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து என்னுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸையும் மெம்பர்ஸையும் நான் டிரைவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூலேருந்தும் விலேருந்தும் எக்ஸிஸ் டிரைவிங் ஸோ இந்த இடத்துல மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸஸ் ஹேப்பனிங் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு வந்து ஒரே பேரண்ட் ஏ மட்டும்தான் சிக்கு ஒரே பேரண்ட் ஏ மட்டும்தான் ஸோ நம்ம பேரண்ட்னு சொல்கிறத விட பேஸ் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் இங்கே எக்ஸுக்கு வந்து பேஸ் ரெண்டு இருக்குது இந்த பிலேருந்து நான் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இதுவே வந்து டிரைவ்டு கிளாஸ் தான் இதுலேருந்து என்னால் இன்னொரு டிரைவ் கிளாஸும் எடுத்துக்க முடியும் மெயின் திங் இஸ் டிக்கும் வந்து ஒரே ஒரு பேஸ் தான் அது பி மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரே ஒரு பேஸ் தான் இதுக்கும் வந்து ஒரே ஒரு பேஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து வி ஹாவ் மல்டி லெவல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நான் இந்த பார்ட்டை மட்டும் அதாவது ஏ பி இந்த டி இதை மட்டும் நான் வந்து மல்டி லெவல்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஏயோட கேரக்டரிஸ்டிக் பி கப்ளை ஆகும் ஏ பி ரெண்டுத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்கும் வந்து டி கப்ளை ஆகும் அடுத்தது என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷன்ன்றது வந்து அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதையும் அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பைண்ட் பண்ணுறது இப்போ டேட்டா வேரியபிள்ஸை வந்து நான் வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா நான் என்னோடய மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு ஒரு சினாரியோ க்ரியேட் ஆகும் அதாவது எனக்கு இப்போது பேர்டுனால் வந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் வேறு ஏதாவது ஒரு சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அதோடய மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அதாவது டேட்டா வந்து பப்ளிக்காக இருக்கா ப்ரைவேட்டாக இருக்கா ப்ரொடெக்டடாக இருக்கான்றது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் மட்டும் வச்சுட்டு ஸோ எலம்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது எலமின் ஸ்டாக்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த பார்ட் மட்டும் இங்கே வந்து பப்ளிக்காக ஒரு மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்கே வந்து ப்ரைவேட்டாக விற வேரியபிளை மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் விஏ வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்றது வந்து இங்கே வாய்ட் டூ எலம் அப்படின்றதுல கொடுத்துருக்காங்க All public names within class LM are inherited by LM stack. These names are also public in LM stack and known to any user of such a stack. The contents of object type LM are private data and they are not known outside the class definition. So the keywords private and public control the visibility of inherited objects. In the class, you can access the class in the class. This is why you can access the class in the class. V is declared in private here. So encapsulation is the binding. Tha. Encapsulating data is I am hiding it from some outside person. Madhuri, Abstract class is not used to create objects. It is designed only to act as a base class. That is not the same. That is the use of it. We can derive it. That is the abstract class. ஸோ ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த மாடலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ஸ
அப்ஸ்ட்ராக்ட் சூப்பர் கிளாஸ்ன்றது வந்து நம்ம நார்மலா பார்க்கக்கூடிய ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ மிக்ஸ் அண்ட் இன்னெரிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா த மாடல் ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் இது வரைக்கும் நமக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா பி இன்னெரிட்ஸ் ஏன் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது கிளாஸ் பி இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் அண்ட் இட் வில் பி அ மாடிபிகேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ஏ தேர் இஸ் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் கால் மிக்ஸ் அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வேர் வி டிஃபைன் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர் பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் ஆர் நியூ டிரைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ஏன்னு ஒன்று இருக்கு நான் கிளாஸ் பின்னு ஒன்று டிரைவ் பண்ணுறேன் ஏலேருந்து நான் டிரைவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பத்து விஷயம் இருக்குது இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு எட்டு விஷயத்தை டிரைவ் பண்ணுறேன்னா இதில் புதுசாக ரெண்டு விஷயம் வருது இல்லை தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அவர் பேஸ் அண்ட் த நியூ டிரைவ் கிளாஸ் அதை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய இன்ஹெரிட்டன்ஸை தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ் இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ டெல்டா கிளாஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் சொல்லியிருக்காங்க எலம் ஸ்டாக்குன்னு ப்ரீவியஸாக பார்த்ததும் இந்த டெல்டா கிளாஸையும் எடுத்துக்கிறேன் This would have the semantics of creating a new class which inherited all the properties of LM stack as modified by the delta class stack mod. In the LM stack, we have to modify one particular method and we have to modify it. We have to use it as well as we can 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 use it. ஸோ இது அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் இருக்குது இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்றதுனால தான் நான் இதை எடுத்தேன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட்ஸை வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்ப்போம் ஸ்பெஷலைசேஷன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்போசிட் இருக்குது அது ஸ்டாக் அண்ட் ரெக்கார்டாக பிரிக்கணும் ஸ்டாக்கே வந்து நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து இன்ட் ஸ்டாக் இது வந்து ரியல் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு ஸோ இருக்கிறத வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிட்டு போகிறது இந்த பார்ட் இந்த இடத்த வந்து டீகம்போசிஷன் அதாவது நான் ஸ்டாக்கே வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் இப்படி ஒரு ஸ்டாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட டாப் எலமெண்ட்டை நான் இந்த பக்கமும் மிச்சத்தை நான் ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கும் நான் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டான்சியேஷன்ன்றது நான் ஸ்டாக்லேருந்து மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாக் ஏ ஸ்டாக் பி ஸ்டாக் சி அடுத்தது இண்டிவிஜுவலைசேஷன் இது எப்படின்னா ஸ்டாக்லேருந்து எனக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் பேஷன் ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று சிம்பிள் டேபிள்னு இருக்குது இதோட யூஸ் தனி இதோட யூஸ் தனி ஓகே ஸோ ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்லேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைப் இருக்குது அதாவது சீக்கு ஒரு ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டு இருக்குது ஜாவாக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டு இருக்குது ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக போகும் இது ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பெஷலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை இதை அடாப்ட் பண்ணிக்குது சிமிலர்லி இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை அடாப்ட் பண்ணாலும் இதோட பர்பஸே டோட்டலாக டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலைசேஷனில் ஓகே ஸோ சிம்பிள் டேபிள் இஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் கம்பைலர் என்னென்ன டோக்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டுன்றது ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ ஒரு சப் ரொட்டீனை வந்து என்னோடய மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுதுன்றப்ப அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சப் ரொட்டீனை முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி என் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணுன்றத மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டு ஸோ ரெண்டுத்தோட பர்பஸும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே ஸ்டாக்கில் தான் நடக்கும்ன்றது இங்கே சொல்கிறாங்க பாலிமார்ஃபிசம் பாலிமார்ஃபிசம் மீன்ஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் அ சிங்கிள் ஆப்ரேட்டர் ஆர் சப் ப்ரோக்ராம் to refer to any number of function definitions depending on the data types of arguments and results ipa pathina identity nu solittu verum 3 mattum kuduthaanga na adu vandu or integer type nu nam eduthupom idhe string la vandu a b c nu kuduthundaanga na adu string nu nam eduthupom idhe na or array pass pandra pa adu vandu or list ah inge potirukanga general nam array nu eduthupom ipa vishayam enna nu kettingna moonume vandu ore or argument da vaangudhu மூணுத்துக்குமே ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒன்று ஐடென்ட்டுன்னு சொல்லி ஆனால் பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட் டைப் இருக்குது தெரியுமா அது டிஃபர் ஆகுது ஸோ இது பாலிமார்ஃபிசம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேம் தான் ஆர்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அது எந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்றது அதை டிசைட் பண்ணிக்கும் ஷேப்னு வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நான் ட்ரான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேன் இதில் இருந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்ன ஷேப்ஸ் பாசிபிள்னா சர்க்கிள் பாக்ஸ் ட்ரையாங்கல் இங்கே மூணு பாசிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் இதில் வந்து ட்ரான்னு சொன்னேன்னா அந்த ஷேப்பை ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங
சிமிலர்லி நான் வந்து ஒரு ஆங்கிளோட இல்ல ஏதாவது ஒரு பேஸ் ஹைட் அண்ட் ஆங்கிளோட இன்புட் பண்றப்ப இட் மே கோ ஃபார் ட்ரையாங்கிள் ஃபங்க்ஷன் நேம் அது எப்படி டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோனா பேஸ்ட் ஆன் ஐதர் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் த டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஐடென்ட்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐடென்ட் ஆஃப் இன்ட்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் போ இது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் போ அரேவாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் போன்ட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே சிமிலரே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் கிளாஸஸ் ஏதாவது இருந்தால் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்ன்றதுனால சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் சிக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸே இந்த ஓஓபி கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான் ஸோ கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரீவியஸாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிடுவோம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெஃபினேஷன் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து அங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணால் போதும் வெளியில் வந்து அந்த கிளாஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம டெஃபினேஷன் என்னன்றதை தனியாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க நாலாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது மெத்தட்ஸை கால் பண்ணுறதுன்னு எல்லாமே உங்களுக்கு உள்ளே வருது இதுலேயும் வந்து நமக்கு டோக்கன்ஸ் இருக்குது கீவேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சிலது ஆட் ஆகிருக்கலாம் சிலது வந்து மைனராக மாடிஃபை ஆகிருக்கலாம் எக்ஸப்ட் தட் சி டோக்கன்ஸும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டோக்கன்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் அ நேம் தட் கண்டென்ஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ கேஸ் சென்சிட்டிவ்ன்றதை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அப்பர் கேஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற ஒரு லெட்டரும் லோவர் கேஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற லெட்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து இங்கேயும் லெட்டர் ஒரு அண்டர் ஸ்கோராக இருக்கலாம் இங்கே வந்து நேமோட லென்த்துக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது எல்லா கேரக்டர்ஸுமே சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எடுத்துக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது சீல கீவேர்ட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணதுனால அதை நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது எப்பயும் போல் நார்மலாக இருக்கிற ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ரூல் தான் அடுத்து இதில் நம்ம வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூவை வந்து நமக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் த டைப் இஸ் டிஃபைன் பை த வே த கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ரிட்டன் ஸோ நான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டு டென் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணால் அதை நம்ம இன்டீஜர்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை அசைன் பண்ணால் அதை ஸ்ட்ரிங்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்னென்ன விதமான கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூலிங் கான்ஸ்டன்ஸ் நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அ வேரியபிள் மஸ்ட் பி டிஃபைன் பிஃபோர் யூ கேன் யூஸ் இட் இன் அ ப்ரோக்ராம் சிம்பிளாக சொன்னால் வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணுன்றத சொல்கிறாங்க வென் யூ டிஃபைன் அ வேரியபிள் த டைப் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அண்ட் அதுக்கான மெமரி வந்து உங்களுக்கு ரிசர்வ் ஆகுது இந்த மெமரி ஸ்பேஸை வந்து இட் இஸ் அட்ரஸ்ட் பை ரெஃபரன்ஸ் டு த நேம் ஆஃப் த வேரியபிள் ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா டைப் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணி ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணும் நேம் இஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் இந்த லிஸ்ட் நேம் ஒன் நேம் டூ ஆர் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த டைப் வந்து டைப் அதாவது ஆஃப் த டேட்டா டைப் டைப்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நான் இன் நேம் ஒன் கொடுத்துருந்தேனா ஆஃப் த டேட்டா டைப் இன்ட்னு சொல்லலாம் பேராந்தசஸ்ன்றது வந்து இந்த பார்ட் ஆப்ஷனல் இன்ட் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலான்றத சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி ஸ்டேட்டட் வித் இன் அ சிங்கிள் டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன் அ ப்ரோக்ராம் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி டிஃபைண்ட் ஐதர் வித் இன் த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் அவுட் சைட் ஆஃப் தேம் அ வேரியபிள் டிஃபைண்ட் அவுட் சைட் ஈச் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம குளோபலி ஆக்சசபிள்னு சொல்லுவோம் அதாவது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே அந்த வேரியபிளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அ வேரியபிள் டிஃபைண்ட் வித் இன் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் லோக்கல் அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் வெளியிலேருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நார்மலி டிஃபைண்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட
என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவைலபிள்னா நாம் வந்து சீல பார்த்த எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு புது ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இன்சர்ஷன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ சி இன் சி அவுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுதான் கீபோர்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு இன்சர்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இதில் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர்னு புதுசாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்றது நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் பாயிண்ட் டு மெம்பர் டிக்ளரேட்டர் பாயிண்ட் டு மெம்பர் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ரெண்டு விதமான ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு டெலீட்ன்றது மெமரி ரிலீஸ்க்காக என்டர்ன்றது லைன் ஃபீல்ட் நியூன்றது மெமரி அலகேஷன் ஆப்ரேட்டர் செட் டபிள்யூன்றது ஃபீல்டு வித் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்பிரஷன் என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆஸ் பர் த ரூல் ஆஃப் திஸ் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் காலில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகலாம் எனி திங் ஸோ எக்ஸ்பிரஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆர் மோர் ஆப்ரன்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ ஆர் மோர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தே மே ப்ரொடியூஸ் சம் வேல்யூ ஆஃப்டர் சம் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ஏழு டைமாக பிரிச்சுருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் இன்டெக்ரல் ஃப்ளோட் பாயிண்ட் ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் அண்ட் பிட் வைஸ் எக்ஸ்பிரஷன் மே ஆல்சோ யூஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் அபவ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறப்ப அதை நம்ம காம்பவுண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்னு சொல்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மொத்தம் உங்களுக்கு மூணு விதமான கண்ட்ரோலிங் அவைலபிள் சீக்வன்ஸ் செலக்ஷன் அண்ட் லூக் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகும் ஆஸ் வி சி இன் திஸ் டைக்ராம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுன்ற மாதிரி இருக்கும் இதே செலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி ஒன்று இந்த வழி எடுக்கணும் இல்லை இந்த வழி எடுக்கணுன்ற மாதிரி வரும் லூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற முடிய நீங்கள் வந்து அதை திருப்பி திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஃபால்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ அது ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷனில் வந்து வி ஹேவ் இஃபெல்ஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஸோ டூ வே பிரான்ச்சிங்க்கு இஃப் ஒன்று இஃப்ல போகணும் இல்லை எல்ஸில் போகணுன்ற மாதிரி ஸ்விட்ச் வந்து நீங்கள் நிறைய கேசஸ் போட்டு மல்டிபிள் பிரான்ச்சிங்கில் போகலாம் சீக்வன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற எதுவும் பிரான்ச்சிங் இல்லை நம்ம எப்பயும் போல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வந்துடும் லூப்பில் வந்து வி ஹேவ் டூ வைல் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் செக்கிங் இருக்கும் வைல் ஃபாரில் வந்து என்ட்ரி கண்ட்ரோல் செக்கிங் இருக்கும் எல்லாத்தோட சின்டாக்ஸையும் வந்து இங்கே நமக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃபோடு கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று இஃபெல்ஸோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்விச் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி நமக்கு கேஸ் ஒன் ஆக்ஷன் ஒன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் இங்கே நம்ம பிரேக்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணால் தான் இந்த கேஸில் வந்து அது வெளில வரும் டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து கண்டிஷனை நமக்கு வைல் கூட எண்டில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இது எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க வைலை வந்துட்டு என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதை வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஃபாரம் வந்து ஒரு என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் தான் ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நமக்கு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் டைம் அதை வந்து ப்ரீ டிட்டர்மின் பண்ணியிருப்பாங்க இத்தனை தடவை தான் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்றது இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா இல்லையான்றது இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஐஎஸ் லெஸ் தென் டென்னு சொன்னால் ஐஏ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுமா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுமான்றது எல்லாத்தையும் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறேன் அதே போல் இங்கேயும் அதே கேஸ் தான் பட் ஃபாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட்டும் இங்கே தான் இருக்கும் கண்டிஷனும் இங்கே தான் இருக்கும் அதோடய இனிஷியல் வேல்யூ இங்கே தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வேல்யூ வந்து வெளியில் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபங்க்ஷனோட டைப் என்ன நேம் என்ன ஆர்கியூமெண்ட் லிஸ்ட் என்னன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் இஸ் அ டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த காலிங் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபார்ம் ஆர்கியூமெண்ட் டிஸ் கண்டெய்ன்ஸ் த டைப்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தட் மஸ்ட் பி பாஸ் டு த ஃபங்க்ஷன் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து இதை கால் பண்ணுறோமோ ஒரு மெயின் மெத்தட்லேருந்து நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நேம்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் பிகாஸ் த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ரெஃபரன்ஸ் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு சாம்பிள்
if m and n are two integer variables then the function call will exchange the value of m and n using their aliases adukku kaaranam m a vandu ampersand a vaagavum n a vandu ampersand b aagavum nama ulla anapra maadhiri irukum return by reference nu solliranga we can also return a reference adukana example inge koduthirukanga indha edathla ampersand nama enga mention pannano nu paathina indha edathla mention pannano a function call such as max of a comma b will yield a reference to either a or b depending on their values this means that the function call can appear on the left hand side of an assignment statement the statement is legal nu solliranga adukku kaarano this assigns minus 1 to a if it is larger otherwise minus 1 to b இது ரெண்டுத்துல எதை அசைன் பண்ணுன்ற மாதிரி நம்ம இப்படியே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கோடிங் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல யூஸ் ஆகும்ன்றதுனால தான் இதை எடுத்தேன் அடுத்தது வி ஹாவ் சம்திங் கால் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் இன்லைன் வென் இட் இஸ் இன்வோக்ட் கம்பைலர் ரீப்ளேசஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால் வித் த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் கோட் ஸோ ஒரே லைன்ல பிளேஸ் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்ப கியூப்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃபைண்ட் இன் திஸ் வே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இங்கே கால் பண்ணுறாங்கன்றதையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்றது எப்படின்னா ஃபங்க்ஷனை நம்ம டெக்ளேர் பண்ணுறோம்ல அந்த டைம்லே வந்து நம்ம வேல்யூ சப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் எப்படி சப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் தான் சப்ளை பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐ ஜே கேன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று மூணுத்துக்கும் வேல்யூ கொடுங்க இல்லைனா கடைசியிலேருந்து வேல்யூ கொடுங்கன்னு சொல்ல வராங்க இப்போ இது லீகல் இது லீகல் இப்போ இங்கே எல்லாத்துக்குமே சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கடைசி ரெண்டுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சப்ளை பண்ணாதது லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணும் சப்ளை பண்ணுறதை ரைட் சைடில் வைக்கணுன்றது தான் இங்கே விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்களா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜேவை வந்து டிஃபால்ட்டில் கொடுக்கல இந்த மாதிரி நடுவில் கொடுக்கறதோ இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு உனக்கு கொடுத்துட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிறத கொடுக்காம விடுறதோ வந்து இலீகல்னு சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்றது வந்து அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி டெக்லேர்ட் அஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கான சாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு த குவாலிஃபை கான்ஸ்ட் டெல்ஸ் த கம்பைல் த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட் இப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் கான்ஸ்டக்ட்ஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ தான் வந்து அந்த ஓஓபி குள்ளே உள்ள வரும் ஸோ கிளாஸ்ன்றது வந்து டேட்டாவையும் அது ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் ஆர் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இட் அலோஸ் த டேட்டா டு பி ஹிடன் இஃப் நெசசரி ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம நிறைய பில்டின் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிளாஸே வந்து ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் தானே ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஸோ தனியாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் டிக்ளரேஷன்ன்றது வந்து என்னென்ன டைப் இருக்குது அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் என்னன்றது சொல்லிவிடும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைவேட்டில் என்னென்னலாம் அவைலபிளாக இருக்குது பப்ளிக்கில் என்னென்னலாம் அவைலபிளாக இருக்குன்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைவேட் ஏரியா வந்து யூ கேன் நாட் ஆக்சஸ் நோ என்ட்ரி டு ப்ரைவேட் ஏரியான்றத போட்டிருப்பாங்க என்ட்ரி அலவ் டு பப்ளிக் ஏரியான்றத போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ஐ கேன் ஆக்சஸ் திஸ் ப்ரைவேட் ஏரியா டேட்டான்றது நமக்கு புரியணும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் வென் அ கிளாஸ் இஸ் டிஃபைன் பை பிளேசிங் த நேம்ஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த க்ளோசிங் பிரேஸ் ஸோ நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து தான் கிரியேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இப்படி கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே கூட நான் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிடலான்றது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சஸிங் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமா ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த மெத்தட் நேம் கால் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பி டிஃபைண்ட் இன் டூ பிளேசஸ் ஒன்று கிளாஸ் டெஃபினேஷன் குள்ளே இங்கே நம்ம எங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ இங்கேயே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து வெளியில் டிஃபைன் பண்ணலாம் வெளியில் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப நமக்கு யூஸ் ஆகிறதா இந்த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ என்ன டைப்னு சொல்லிட்டு எந்த கிளாஸோட ஃபங்க்ஷன்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டெஃபினேஷன் என்னன்றதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இன்சைட் த கிளாஸ் டெஃபினேஷனாக இருந்ததுன்னா இப்படியே நீங்கள் கிளாஸோட ஓப்பன் கலிக்கும் க்ளோஸ் கலிக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் இதை
ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறப்பவே எனக்கு இந்த மெத்தட் ரன் ஆகணும் டிஃபால்ட்டான்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ரன் ஆகும் இப்போனா இது எப்படி இன்வோக் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் நேம்லே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அதை வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்டராக ட்ரீட் பண்ணிக்கும் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் இப்போ இன்டீஜர்னு நான் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன்னு வைங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இன்டீஜர்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நான் இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டராக இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இது வந்து இன்சைட் கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஒரு வேலை அவுட்சைடில் நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் டெஃபினேஷன் எழுதணும்னா இன்டீஜர் போட்டு ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் போட்டு இந்த இன்டீஜர் வாய்டை மென்ஷன் பண்ணி உள்ளே என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதிடுவேன் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு வெளியில் கூட நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஆர் உள்ளேயே நான் டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் வென் அ கிளாஸ் கண்டெயின்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் லைக் த ஒன் டிஃபைன்ட் அபவ் இட் இஸ் கேரண்டி தட் அன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டட் பை த கிளாஸ் வில் பி இனிஷியலைஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் எப்போ வந்து இன்டீஜரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் எம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவே இனிஷியலைஸ் ஆகிக்கும் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இன்ட் ஒன்னு அவங்க கிரியேட் பண்ணுறப்பவே இட் வில் இனிஷியலைஸ் த டேட்டா மெம்பர்ஸ் எம் அண்ட் என் டு ஜீரோ ஃபார் தட் பர்டிகுலர் இன்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் There is no need to write any statement to invoke the constructor function. Ena, whenever I create the object, the constructor will automatically be invoked. Constructor la vandhi, we can even pass parameters. If you create the object, you can pass int of the value. The next thing we have is copy constructor. This takes a reference to an object of the same class as int. Copy constructor la vandhi, we can even pass parameters. If you create the object, you can pass parameters. If you create the object, you can pass parameters. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸோட நேம் கோடு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து நான் மறுபடியும் ஒரு பேராமீட்டரோட யூஸ் பண்ணுறேன் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்றது இந்த பர்டிகுலர் கோடையே நான் யூஸ் பண்ணி ஆம்பர்சன்டேக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறது ஸோ திஸ் டேக்ஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சேம் கிளாஸ் ஸோ கோடுன்றது இந்த இடத்துல கிளாஸ்னும் ஆம்பர்சன்டேக்ஸ்ன்றது அந்த ரெஃபரன்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே அதையே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறதா வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்குன்னா டிஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்கணும் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டான்ஷியேட் ஆகிறப்ப எனக்கு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகுதுன்னா ஆப்ஜெக்டோட ஒர்க்கு முடிகிறப்ப எனக்கு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அ டிஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்ட்ராய் த ஆப்ஜெக்ட் தட் ஹவ் பீன் கிரியேட்டட் பை அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டரும் வந்து ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தான் கிளாஸ் நேமில் தான் இருக்கணும் ஆனால் டில்டி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்படி போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த ஆப்ரேட்டரோட நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்குள்ளே யூஸ்வலாக ஒன்றுமே இருக்காது எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் எடுக்க போகிறது இல்லை எந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூவும் அதுக்கு கிடையாது கம்பைலர் வந்து ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளில வரக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கால் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக இட்ஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் டு டிக்ளேர் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எப்போ தேவைப்படாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சோ அப்போவே அந்த ஸ்டோரேஜை கிளீன் அப் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபான்ற கிளாஸில் ஆல்ஃபான்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ஃபான்ற டிஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள நான் டெஃபினேஷன் எழுதலாம்னா தாளமாக எழுதலாம் விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ஆல்ஃபாலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் சே ஏன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க எப்போ இங்கே நான் வந்து ஏன்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறனோ அப்போவே வந்து எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டட் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு வேளை நான் ஏ கமா பின்னு போடுறப்ப பி கிரியேட் ஆகிறப்ப இங்கே டூன் வந்துடும் நான் இந்த ப்ரோக்ராமை விட்டு மொத்தமாக வெளில வரேன்ல எக்ஸிக்யூஷன் முடிச்சுட்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ராய்டும் வந்து டூன் வந்துடும் ஏன்னா நான் ஏ கமா பின் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் இட் வில் பி இன்வோக்ட் இம்ப்ளிசிட்லி பை த கம்பேர் அப் ஆன் எக்ஸிட் ஃப்ரம் த ப்ரோக்ராம் or block or function as the case may be to clean up the storage that is no longer accessible so idu vand constructor destructor concept adutha vand nama polymorphism paaka porom so polymorphism la vand rendu vidham irukku compile time polymorphism inonu vand run time polymorphism compile time la namakku nadakkakoodiya polymorphism thana nama function overloading and operator overloading nu perikalam so ore vidhamana function names use pandrathu function overloading ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டரை வேறு ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கணும் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசமுக்கு வந்து வி ஹாவ் சம்திங் கால் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதையும் நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஓவர்லோடிங் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் பற்றி 
அப்போ இந்த ப்ரோட்டோடைப் வந்து உங்களுக்கு கால் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன நேம் ப நம்பர் பண்ணிட்டாங்க எது எங்கே கால் ஆகுதுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க இப்போ எடுத்தோன்னே டபுள் வேல்யூ அடுத்து இன்ட்டு வேல்யூ ஃபிஃப்த் ஒன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இங்கே உங்களுக்கு கால் ஆகுது இப்போ மூணு பராமீட்ரு இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுனால மூணு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணுற இந்த பார்ட் வந்து கால் ஆகுது ஸோ சிமிலர்லி நான் வந்து ஒன்னாக டிஃபைன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் த ரிட்டர்ன் டைப் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கியூமெண்ட் டைப் இட் வில் டிசைட் எந்த ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றது அ ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சஸ் த ப்ரோட்டோ டைப் ஹேவிங் த சேம் நம்பர் அண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தென் கால்ஸ் த அப்ராப்ரியேட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் அ பெஸ்ட் மேட்ச் மஸ்ட் பி யூனிக் ஃபங்க்ஷன் செலெக்ஷன் என்னென்ன விதமான ஸ்டெப்ஸும் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கம்பைனர் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸாக்ட் மேட்சை ட்ரை பண்ணும் ஆக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஒன்றா இருக்கா அதே டைப்பில் இருக்கான்றத பார்க்கும் அப்படி அதுக்கு கிடைக்கலன்னா அது இன்டகரல் ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணும் அதாவது இப்போ கேரக்டரை வந்து இன்ட்டுக்கு மாற்றி பார்க்கும் ஃப்ளோட்டை வந்து டபுளுக்கு மாற்றி பார்க்கும் இதில் ஏதாவது ஒன்று மேட்ச் ஆகுதா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ்லன்னு பார்ப்போம் வென் எய்தர் ஆஃப் தெம் ஃபெயில்ஸ் அதாவது ரெண்டுமே வேலை செய்யலனா கம்பைலர் ட்ரைஸ் டு யூஸ் த பில்டின் கன்வர்ஷன்ஸ் இம்ப்ளிசிட் அசைன்மெண்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் டு த ஆக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஹூஸ் மேட்ச் இஸ் யூனிக் கன்வர்ஷன் இஸ் பாசிபிள் டு ஹேவ் மல்டிபிள் மேட்சஸ் then the compiler will generate an error message ipo indha maari na rendu function name adavadhu square square nu solli potta na na square 10 nu sonna idu or error nu sollum adukku kaaranam enna na na long ku na 10 na supply pannalam double ku na 10 na supply pannalam actually idu int andha maari inge edhum illa ana idu renduthukku accept aagondra pa adu vandu error message kodukum vishayam enna na na renduthukku maathanaala adu othukudhu enak ore maadhiri dhaan irukudhu appdin kekkum This will create an ambiguous situation as to which version of square should be used. So, this is the error that comes from here. This is the error that comes from here. It will try to use the user-defined conversions in combination with integral promotions and built-in conversion to find a unique match. User-defined conversions are often used in handling class objects. Let's go to the operator overloading. If you look at the general operator function, there is a return type, class name, and the particular operator. There is an argument list in the function body. Return type is the type of value written by the specified operation. And OP is the operator being overloaded. Operator functions must be either member functions or friend functions. A basic difference between them is that a friend function will have one argument for unary operators. and two for binary operators. And a member function is the same as the unary operator argument is the same as the binary operator. This is because the object used to invoke the member function is passed implicitly and therefore it is available for the member function. This is not the case with friend functions. Arguments may be passed either by value or by reference. Operator functions are declared in the class using prototype as follows. If you have declared it, you will tell it to you. ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸுன்றது எங்கே யூஸ் ஆகும்னா நான் ப்ரைவேட்டுன்னு இல்லை ப்ரொடெக்டடுன்னு போட்டிருக்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்துட்டு ஐ மே ஆக்சஸ் யூஸிங் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியலனாலும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தானே இட் வில் அலோவ் பண்ணுற பார்ட்டில் அந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு உதவும் ஓவரால் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஜஸ்ட் அ மெத்தட் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சலுகைகள் இருக்குது சில மெம்பர்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ரேட்டர் வெக்டார் அடிஷனுக்கு யூனரி மைனஸ்க்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா மைனஸ்க்கு அதை எதுவுமே அனுப்பலை பாருங்கள் அடிஷனுக்கு பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் அனுப்புது ஸோ திஸ் இஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இதே ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூனரிக்கே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அனுப்புது ஒரு கம்பேரிசன்னா ரெண்டு தேவைப்படும்ல ஸோ ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புது வெக்டார் இஸ் அ டேட்டா டைப் ஆஃப் கிளாஸ் அண்ட் மே ரெப்ரஸன்ட் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டெரெக்ஷன் ஓவர்லோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும் த டிஃபைன்ஸ் த டேட்டா டைப் தட் இஸ் டு பி யூஸ்ட் வித் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேஷன் Declare the operator function operator op in the public part of the class. It may be either a member function or a friend function. Define the operator function to implement the required operation. Now, we have to say complex and operator plus and so on. So, how do we calculate the complex and temp x dot temp y? So, we have to calculate the operator and the op in the part. We have to say that this is the complex c. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூனரி ஆப்ரேட்டருக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு யூனரி ஃபங்க்ஷன் இது இது வந்து பைனரி மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் சிங்கிளாக அனுப்போம் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டாக அனுப்போம் வென் போத் த ஃபார்ம்ஸ் ஆர் டிக்ளேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் மேட்சி
ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் புது ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதுலேருந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்ரெண்டாவது வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் ஆஃப் யூஸ் அ டிஃபைன் டைப் நம்மளால் வந்து அந்த ஆப்ரேட்டரோட பேசிக் மீனிங்கை மாற்ற முடியாது அதாவது ப்ளஸ்ஸை வந்து உங்களால் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஓவர்லோடர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வில் ஃபாலோ தி சின்ட்ராக்ஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தேர் ஆர் சம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் கே நாட் பி ஓவர்லோடட் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்லாம் ஓவர்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் வந்து நம்மளால் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பைனரி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் மஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ரிட்டர்ன் அ வேல்யூ தே மஸ்ட் நாட் அட்டம் டு சேஞ்ச் தியர் ஓன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக எடுத்தது ஒரு ஓவர்லோட் ஆப்ரேட்டர் இப்போ மேலே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்றத நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்ட்டு சி ஒன் இது சி டூ இது ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ன்றதுனால ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் மட்டும்தான் அனுப்புகிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சரை வந்து நம்ம டெம்பில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதனால தான் இதுக்கு நார்மலாக எக்ஸ் காமா ஒய்னும் இதை வந்து சி டாட் எக்ஸ் காமா சி டாட் ஒய்ன்ற இதில் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஆஸ் அ ரூல் இன் ஓவர்லோடிங் ஆஃப் பைனரி ஆப்ரேட்டர் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆப்ரெண்ட் இஸ் யூஸ் டு இன்வோக் த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் த ரைட் ஹேண்ட் ஆப்ரெண்ட் இஸ் பாஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூவில் லெஃப்ட் இஸ் யூஸ் டு இன்வோக் த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரைட் இஸ் பாஸ்ட் ஆஸ் அ ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்றத நமக்கு டெபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் இன் த சென்ஸ் வென் வி யூஸ் த சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் இன் போத் த பேஸ் அண்ட் டிரைவ் கிளாஸஸ் த ஃபங்க்ஷன் இன் த பேஸ் கிளாஸ் இஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் வர்ச்சுவல் யூசிங் த கீவேர்ட் வர்ச்சுவல் ப்ரொசீடிங் இட்ஸ் நார்மல் டிக்ளரேஷன் வென் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேட் வர்ச்சுவல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரிட்டமைன்ஸ் விச் ஃபங்க்ஷன் டு யூஸ் அட் ரன் டைம் பேஸ்ட் ஆன் த டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் pointed to by the base pointer rather than the type of the pointer by making the base pointer to point to different objects we can execute different versions of the virtual function let's take an example where virtual functions are implemented in practice consider a bookshop which sells both books and tapes we can create a class known as media that stores title and price of publication we can then create two derived classes one for storing the number of pages in a book and another for storing the playing time of a tape so idu vandu number of pages nu eduthukom idu vandu playing time so additional attributes so idla title price kuda ve dhaan irukum inge vandu we will have title and price inge we will have title and price so media nu edu panirukom title price nu kuduthirukrom ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டை க்ரியேட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிறோம் வர்ச்சுவல் வாய் டிஸ்பிளேன்றது மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் இட்ஸ் அண்ட் எம்டி வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் இன் பேஸ் கிளாஸ் இங்கே டிரைவ் கிளாஸ்லேருந்து நான் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்னிப்பெட் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன் பேஜஸ்ஸு நான் எக்ஸ்ட்ரா டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு வாய் டிஸ்பிளே கொடுத்துட்றேன் கிளாஸ் டேப்புக்கும் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் டைம் என்னன்றதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் புக் அண்ட் திஸ் இஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் டேப் ஓகே இப்போ இந்த புக்கோட டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல அதை நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் டேப்போடைய டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ டைட்டில் அண்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேயும் இங்கேயும் இப்போ நடுவில் பேஜஸ்ன்றதுக்கானது வந்து எனக்கு இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் சிமிலர்லி இங்கே வந்து பிளேயிங் டைம் இன் மினிட்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இந்த பார்ட்டு வந்து நமக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கும் ஸோ வேர்ச்சுவலு நான் எதை டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னா இங்கே பேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து நான் வர்ச்சுவல்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் பட் அதே டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன் டிரைவ் கிளாஸஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ரன் டைமில் டிசைட் பண்ணும் எதை எடுக்கிறது ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கிறது கம்பைல் பண்ணுறப்பவே வந்து அது என்னன்றதை டிசைட் பண்ணிக்கிறது பட் நீங்கள் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணக்குள்ள நான் வந்து எதை சூஸ் பண்ணுன்றது இந்த வர்ச்சுவல் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ரூல்ஸ் என்ன ப்யூர் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க வர்ச்சு
pure virtual function no one irukku the function inside the base class is seldom used for performing any task idu vandu or place holder mari da namakku serve aagudhu indha maari na on use panna poran solludhu we have not defined any object of class media therefore the function display in the base class has been defined empty idha vandu namba do nothing functions nu solluvom idha vandu nam is equal to zero nu solli kuda mention pannikalam such functions are called pure virtual function adavadhu it is a function declared in a base class that has no definition relative to the base class in such cases the compiler requires each derived class to either define the function or redeclare it as pure virtual function adutha namba vand inheritance paaka porom so inga or five kinds of inheritance namakku kuduthirukanga a l irundhu derive aagradha vand namba single inheritance adhaavadhu or parent kitta irundhu or child or or base la irundhu or derived varadhu அடுத்த ரெண்டு பேஸ்ல இருந்து நமக்கு ஒரு டிரைவ்டு வர தான் மல்டிபிள்னும் ஒரு பேஸ்ல இருந்து நான் ஒரு டிரைவ்டு எடுத்துட்டேன் அந்த டிரைவ்டில இருந்து என்னால் இன்னொரு டிரைவ்டு எடுக்க முடியும்ன்றத மல்டி லெவல்னும் ஹையர் ஆர்டிக்கல்ன்றது ஒரே பேரண்ட் கிட்ட இருந்து எனக்கு மல்டிபிள் சைல்டு பிரியறதுன்றது ஹைப்ரிட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸை கவர் பண்ணும் இப்போ இந்த ஏல இருந்து ரெண்டு பிரியறது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஆர்டிக்கல்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிஎன்சி சேர்ந்து எனக்கு இன்னொன்னுத்த வந்து டிரைவ் பண்ணி கொடுக்கறத வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட காம்போவை வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ டிரைவ் கிளாஸஸ் கேன் பி டிஃபைன் பை ஸ்பெசிஃபைங் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த பேஸ் கிளாஸ் இன் அடிஷன் டு இட்ஸ் ஓன் டீடைல்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாஸோட நேம் என்னன்றத சொல்லிட்டு அதோட விசிபிலிட்டி மோட் பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக என்னன்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டு பேஸ் கிளாஸோட நேம் என்னன்றது மென்ஷன் பண்ணும் இது ப்ரைவேட் டிரைவேஷன் இது பப்ளிக் டிரைவேஷன் டிஃபால்ட்டாக நான் இங்கே எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல பப்ளிக்கும் மென்ஷன் பண்ணல ப்ரைவேட்டும் மென்ஷன் பண்ணலாம் டிஃபால்ட்டாக அது ப்ரைவேட்டு தான் எடுத்துக்கோம் விசிபிலிட்டி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டட் மெம்பர்ஸ் இஸ் அ வெரி நீடட் பார்ட் இதை நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எது எங்கே இன்னரிட் ஆகுது எது எப்படி இன்னரிட் ஆகுதுன்றது சொல்லுவாங்க இப்போ ப்ரைவேட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த டெரைவேஷன்லுமே உங்களால் இன்னரிட் பண்ண முடியாது பப்ளிக்னு இருக்கிற டெரைவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கிளாஸோட ப்ரொடெக்டடை நான் அப்படியே டிரைவ் பண்ணிக்குவேன் பப்ளிக்கும் நான் அப்படியே டிரைவ் பண்ணிக்குவேன் ப்ரொடெக்டட் டெரைவேஷன் ரெண்டுத்தையும் நான் ப்ரொடெக்டடாக தான் டிரைவ் பண்ணிப்பேன் ப்ரைவேட் டெரைவேஷனில் நான் ரெண்டுத்தையும் ப்ரைவேட்டாக தான் டிரைவ் பண்ணிப்பேன் ஆனால் உள்ளதை அப்படியே டிரைவ் பண்ணிக்கிறது வந்து பப்ளிக் தான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோன்றதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் அண்ட் சைல்டுன்னு சொல்லிட்டு பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு பீன் இன்னொரு ஒரு டிரைவ் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இது நம்ம இன்டர்மீடியட் பேஸ் கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அங்கேருந்து நான் சீன்றதை டிரைவ் பண்ணுறேன் இது எப்படி இங்கே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் போடுவோன்னா கிளாஸ் ஏன்னு சொல்லி நான் பேஸ் கிளாஸை டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் கிளாஸ் பீன்னு சொல்லி பப்ளிக் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி நான் பி இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஏன்னு கொடுத்துட்றேன் கிளாஸ் சீன் கொடுத்துட்டு நான் பியை மட்டும் டிரைவ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா பீக்குள்ள ஆல்ரெடி ஏ ரிலேட்டட் திங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நோ இஷ்யூஸ் அகைன் இதெல்லாம் நீங்கள் பப்ளிக்காக இன்ஹெரிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எது யார் என்னத்தை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பப்ளிக்காக இருக்கிற பார்ட்டை வந்து எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் கேன் ஆக்சஸ் ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ் மூணு லெவலையும் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவ்டு கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டட் அண்ட் பப்ளிக்கை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் இந்த ப்ரைவேட்டை டச் பண்ணோம்னா நம்மளால் ஓன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னாலேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னாலேயோ அது ரிலேட்டட் கிளாஸஸ்னால மட்டும்தான் முடியுன்றதாக சொல்லியிருக்காங்க நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னன்னுட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் எய்தர் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஃப்ரம் விச் இன்புட் டேட்டா கேன் பி அப்டைன்ட் ஆர் அ டெஸ்டினேஷன் டு விச் த அவுட்புட் கேன் பி சென்ட் ஒரு சோர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு டேட்டா கொடுத்தா அதை இன்புட் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஸ்ட்ரீம் வந்து ப்ரோக்ராம் கிட்ட இருந்து அவுட் புட் வாங்கிச்சுன்னா அது அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் வாங்குறதும் அவுட் புட் டிவைஸுக்கு அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து அனுப்புறதே நமக்கு ஒரு டயக்ராம் மூலயமா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படின்றத இங்க நமக்கு அகைன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ஓஎஸ்ன்றதுல ஐ ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் பஃப் ஓ
get line and write and function on the path thing now we can read and display a line of text using the line oriented input output function this get line function reads a whole line of text that ends with a new line character this function can be invoked using the object c in c in dot get line neither number use panic law similarly write function on the c out dot write and number use panic law okay in that name pathing now we use c in and c out so input output stream order every number work partner than to the corner or a chin wish you either next we'll get into files now a program data on a number of ram low order apart to the angel the external memory so disk on the maria to go for the இது நமக்கு டிஸ்பிளேல தெரியக்கூடாது சோ நான் சி என்றது இந்த கீபோர்ட்ல இருந்து வாங்குறேன் கெட் டேட்டா फ्रॉम கீபோர்டு ரைட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் ரீட் பண்றேன்னு வெச்சுப்போம் ரீட் பண்றதை எடுத்துட்டு வந்து நான் திருப்பி ஸ்கிரீனுக்கு போடுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதல பாத்தீங்கன்னா புரோகிராமோ ஃபைலோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்டராக்ட் பண்ணிக்குது இந்த புரோகிராம்ல இருந்து ஸ்கிரீனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கன்சோல் புரோகிராம் இன்டராக்ஷன் நாம சொல்றோம் இப்போ நம்ம அதே இன்புட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறத வந்து நம்ம இந்த பக்கம் அனுப்புறோம்னு போட்டிருந்தாலும் இதே நம்ம டிஸ்க் ஃபைல்ஸ்ல இருந்து ரீட் பண்ணி நம்ம டேட்டா இன்புட்டை வந்து ப்ரோக்ராம்க்கு அனுப்புறதாகவும் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து டேட்டா அவுட் புட்டை ரைட் பண்ணி திருப்பி நம்ம டிஸ்க் ஃபைலுக்கு அனுப்புறதாகவும் இந்த ஸ்ட்ரீம் டயக்ராமையே வந்து நமக்கு ஃபைல்ஸை வச்சு அதாவது அது டிவைஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க இதை ஃபைல்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அகைன் வந்து வி ஹாவ் சம் கிளாசிஃபிகேஷன் இதுல வந்து வி ஹாவ் எஃப் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தோட யூஸ் என்னன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்வியஸாக இதில் நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் மெத்தட்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபைலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் நேம் இருக்கணும் டேட்டா டைப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு இருக்கணும் பர்பஸ் இருக்கணும் ஓப்பனிங் மெத்தட் இருக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த ஓப்பனிங் மெத்தடை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான சென்டாக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீமை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அவுட் புட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ணும் இந்த சென்ஸ் அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது க்ளோஸ் பண்ணுவோன்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபைலை ஒரு டைமில் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஃபைலை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இந்த கோடு நமக்கு சொல்லுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மோட் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ அப்பன் டு என் ஆஃப் ஃபைல்ன்றத வந்து நம்ம ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் ஏபிபின்றது சொல்லிக்கலாம் இப்போ இன்னா ஓப்பன் ஃபைல் ஒன்லி ஃபார் ரீடிங் எடுத்துக்கலாம் அவுட்னா ஒன்லி ஃபார் ரைட்டிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோன்ற இந்த மோடில் வந்து இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ரீடிங்க்கு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய இன்புட் பாயிண்டர் வந்து ரீடிங் ஒன்லின்னு சொன்னால் வந்து ஃப்ரண்டில் நிற்கும் அப்பெண்ட் மோடுக்கு நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய அவுட் புட் பாயிண்டர் வந்து எண்டில் நிற்கும் இங்கேருந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு போகும் அடுத்து ஓகே ஓப்பன் ஃபார் ரைட்டிங் ஒன்லின்றது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தும் A file can be opened in two ways by using the constructor function and using the member function open. So constructor use pani pandra method vandhi it is there in the book you can have a reference. You can take this reference from any of the C++ books. When opening the file using constructor we need to pass the desired file name as a parameter. The open function can be used to open multiple files that use the same stream object. Second argument of open called the file mode specifies the purpose for which the file is opened. functions for manipulation of file pointers இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா seek g seek p tell g tell p னு இருக்கு அதோட சிண்டாக்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க so start of file ஆ இருந்தா இத யூஸ் பண்ணுங்க current position க்கு இத யூஸ் பண்ணுங்க end க்கு இத யூஸ் பண்ணுங்கன்னு seek g வந்து moves get pointer to a specific location seek p ன்றது moves the put pointer to a specific location tell g ன்றது gives the current position of the get pointer tell p ன்றது gives the current position of the put pointer so eof na enathukku fail na ena bad na ena good na ellam potirukanga sequential operations and the files la paathom la and the content the function put writes a single character to the associated stream the function get reads a single character from the associated stream so put and get functions handle single character at a time write and read functions write and read blocks of binary data seeking call enna adoda action enna endradhi ungalku inge kuduthirukanga again all these are available in the book template template na enna nu pathina it's a kind of macro mari nam eduthukalam since a template is defined with a parameter that would be replaced by specified data type the templates are sometimes called parameterized classes or functions so template and na define pannadukapra na class enna endradhu inge mention pandra mari inge vandu oru ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் அ கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் இஸ் கால்டு டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் 
ஸோ அதை எப்படி வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோன்றதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி வீ கேன் ஹாவ் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ கிளாஸுக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுறதுனால இங்கே நம்ம கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் டீம் சொல்லிட்டு வீல் கோ வித் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் யூஸ் மோர் தென் ஒன் ஜென்ரிக் டேட்டா டைப் இன் அ கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் தே ஆர் டிக்ளேர்ட் அஸ் அ கமா செப்பரேட்டட் லிஸ்ட் வித் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ கிளாஸ் டி ஒன் இது ஒரு டைப் ஒன் இது ஒரு டைப் டூன்ற மாதிரி கொடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிமிலர்லி இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வி ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ஜென்ரிக் டேட்டா டைப் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூசிங் கமா செப்பரேட்டட் லிஸ்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி வி கேன் ஹாவ் திஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் அன் ஐடியா யூ கேன் ஹாவ் அ கோ த்ரூ புக்கில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ அண்ட் இன்ட்ரோ ஓவர் திஸ் எக்ஸப்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸோ என்ன மெக்கானிசம் இங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ப்ராப்ளம் அதாவது ஹிட் த எக்ஸப்ஷன் சொல்வாங்க இன்ஃபார்ம் தட் அண்ட் எரர் ஹஸ் அக்கர்டுன்றது த்ரோ த எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க ரிசீவ் த எரர் இன்ஃபர்மேஷன்ன்றது கேட்ச் த எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ன்றது ஹேண்டில் த எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ எரர் ஹேண்ட்லிங் கோட் வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஒன்று வந்து டு டிடெக்ட் எரர் அண்ட் டு த்ரோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த பார்ட்டு த அதர் இஸ் டு கேட்ச் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்ட் டு டேக் அப்ராப்ரியேட் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு பார்ட் ஸோ ட்ரையில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க எரர் இருந்தால் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுங்க கேட்ச் பண்ணுங்க கேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுமோ இங்கே பண்ணுங்கன்றது தான் இந்த கோடு ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிங் மெக்கானிசம் இங்கே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ட்ரை பிளாக் இருக்குது அதை டிடெக்ட் பண்ணுறோம் எரர் டிடெக்ட் பண்ணோடனே எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணுறோம் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதுன்னு எடுத்துக்கோங்க அதே போல் எக்ஸப்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸப்ஷனை கேட்ச் பண்ணி அதை என்ன செய்யணுன்றதை இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் The try is used to preface a block of statements which may generate exceptions. This block is known as try block. When an exception is detected, it is thrown using a throw statement. A catch block defined by the keyword catch catches the exception thrown by the throw statement in the try block and handles it appropriately. If the type of object thrown matches the argument type in catch statement, the catch block is executed. If they do not match, the program is aborted with the help of abort function which is invoked by default. That is an exception when defined by the catch. When no exception is detected and thrown, the control goes to the statement immediately after the catch block. So, here we have a try. Here we have a catch. Here we have a statement 1. Here we have a try. Here we have a statement 2. Here we have a block. Here we have a statement 3. ட்ரை ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா கேட்சை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நேராக இதுக்கு வந்துடுன்றாங்க இந்த இடத்துலையும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க ட்ரை பிளாக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்வோக்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் தட் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன் தட் காசஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன் கிடச்ச உடனே இட் த்ரோஸ் எக்ஸப்ஷன் அண்ட் கெட்ஸ் இன் டு த கேட்ச் பிளாக் அண்ட் ஹியர் த எக்ஸப்ஷன் இஸ் ஹேண்டில்டு ஸோ எப்படி வந்து ட்ரையில் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து எரர் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுன்றதுக்கான ஒரு டயக்ராம் இது மல்டிபிள் கேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டைப் ஒன் டைப் டூன்ட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அவங்க அதில் சொன்னாங்கள்ல கேட்ஸில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கியூமெண்ட் அந்த டைப் இல்லைன்னா அது வந்து டீஃபால்ட்டாகவே அபாட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்களா அந்த கேஸ் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம மல்டிபிள் கேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் Specifying exceptions. It is possible to restrict a function to throw only certain specified exceptions. This is achieved by adding a throw list clause to the function definition. So, in the function, you can declare and define it. You can throw it all in the function. The general form of using an exception specification is this part. Okay. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மல்டிஃபைல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒன்னாக கம்பைல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்கும் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஹேண்டில் ஆக்சஸ் டு யோர் டேட்டா பேஸ் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஆக்சஸ் அ டிவைஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் டூ ஃபைல் ஆர் ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நான் கோட் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒன்னாக நான் ஹெட்டரில் இணைச்சி ஒரே ஃபைலில் கொண்டு வந்து ஒரு பெயின் மெத்தட் தான் எழுதியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸை லிங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்ராமாக நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் டு கம்பைல் அ மல்டிஃபைல் ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் ஈச் ஆஃப் த நான் மெயின் ஃபைல்ஸ் அந்த நான் மெயின் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயின் மெத்தட் எந்த ஃபைலில் இருக்கோ
So prototypes contain only type information for the function but not its actual code. The function is defined in one file but called in another file in the situation. Two functions call one another recursively in the situation. You want to reorder the functions within a file in the situation. A prototype for a function can be put in the file of code which calls the function typically at or near the top of the file. Alternatively, prototype can be put in a header file and an include statement for this header file is inserted into the code file. Header file in a menana vishengala and chirlan pathina global variables, global constants, definitions, classes, structs, union, enumerated type, one group paniklam. Type def statements in the group and function kaga tanya number edit the chikla. Where are the include statements? Nama program kateva podon, iostream.h, math.h, and the marida edit the clam. Anna header files one should not contain code for functions. Ada mutana pathakno, okay? Inga one the pathina nama or a function read in solita. In the read of one the tena point.h should either use pandra, declare panirka, other definition solina inga solidra. So, one character in under the scene pandra. Adha kapra pating na main lenda actually I am having point dot h. Inger na point lenda one p in ra one particular instance matu create panite. And the structure one object matu create panite. And the read function na call pandra. And the read function la enna na la inger number input edto ma. Adalati na inger vande. Ongul ka square root pani output pandra. So, if we step by step compile one first we point.cpp compile main.cpp compile or you can compile and lick it all together in a single statement like this in the correct process we have point dot own this is correct process this is the correct process we have to link we have to execute we are completing C++ programming here and the last topic of programming languages web programming ke web programming la nama first paaka koodiya language vandu html it's a markup language idu vandu web ku use pandra or language so enga inda html inda web pages odavudendradukana or chinna diagram da idu ipo vandu or user vandu browser la or website address type pandranga na and the particular domain name server la and the particular ip address theedi adu the web server la irukendradha eduthu and the web server la irukra or vera edavadhu web servers nadula edha refer pannumo illa database la endha page eduthu namak eduthu kudukkaradhu da indha process odaya simple explanation so html main ah edhuk use aagudhu nu paathina Web page is display the content and the main use of it. If support it, the styling and the display it, display it, it support it, cascading style sheets. That is dynamic behavior. Maybe one button click on the button, dynamic behavior is called JavaScript. HTML is the structure of the HTML open and close tags. In that, you can see head open and close tags. Similarly, body open and close tags. This is the thing you have to do. This is the web page. This web page display our files, additional information, and the title. So, we have to say that 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 Usually, our section defined by that. Because our div tag that use for now. But if you you have something called header, footer, section, or article, near it. In the tags use for now, we have content here. Now, if main tag on one port, main content is that web page. Like in the content, what that mark then that we put. Now, if specify for now. In the section, we have heading tags H1 to H6. So open tag or close tag or or tag open panra pa na ipdi open pano close panra pa ipdi close pano. Ipa in the br tag image tag kela mande closing tag hila. But or proper response ke na ma ipdiye mande the use pani kram. Madhi adavdi pana image in use pana na image a use pani te the src and an attributes pon me na pote last time ipdi close panra the or naala para panra mahi solvanga. So in general, when the br tag, image tag, or hr tag, it is closing tags. Kadayade, 
they are empty tags in solvang so here we have six heading tags idla vand first heading tag ku vand highest font size irukum h6 ku vand lowest font size irukum அடுத்தது வந்து பிரசன்டேஷனுக்காக வந்து வி ஹவ் போல்ட் இட்டாலிக்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் இன்னைக்கு கரண்டாக நம்ம இப்போ வெப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எஸ்டிஎம்எல் ஃபோர் எல்லாம் வந்துட்டு ஓல்ட் வெர்ஷன் என்ற அளவுக்கு போயிடுச்சு போல்ட் இட்டாலிக்கோட இப்போ நடத்தாமல் வி கேன் கோ ஃபார் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் டேகுக்குள்ளே சொல்லிக்கலாம் சிமிலர்லி ஒரு எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது இதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுன்றதுக்காக இப்படி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சிமிலர் டு போல்டு இது வந்து சிமிலர் டு இட்டாலிக்ஸ் அதே போல் வி ஹாவ் சம்திங் கால் ப்ரீ டேக்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு லைன் இப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேராகிராஃப் டேக் போட்டு நான் ஒரு லைன் எழுதுறேன்னா அது வந்து ப்ரௌசருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே பிரேக் எடுத்துக்கும் இன்கேஸ் நான் ப்ரீ டேகுக்குள்ளே இங்கே நான் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு நான் என்டர் அடிச்சுட்டு அடுத்து ஒரு கமா வச்சா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து இந்த பார்ட் இப்படியே வரும் அது வந்து எதுவுமே அந்த ஃபார்மேட்டை உள்ளே மாற்றாமல் எதுவுமே மாற்றாமல் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணும் அதே மாதிரி கேபிடின்னு சொல்லிட்டு கீபோர்ட் கேரக்டர் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு சாம்புன்னு சொல்லி கோல் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு என் கோட்னே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேக் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோடெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக அடுத்த விஷயம் வந்து இதில் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு விதமான லிஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் ஸோ புல்லட்டின்காக இருக்கும் அடுத்தது ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசி அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து டெஃபினேஷன் லிஸ்ட் இந்த டெஃபினேஷன் லிஸ்ட்லேயே நமக்கு ரெண்டு உள்ளே வரும் ஒன்று வந்து டெஃபினேஷனுடைய அந்த டைட்டில்னு சொல்லுவோம் டிடி டேகுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்துட்டு டிடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டெஃபினேஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்றதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதுதான் மெயினாக லிஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்குறது யூஆர்எல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆங்கர் டேகில் தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஆர்எல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் இப்போதிக்கு நம்ம இங்கே ஆங்கர் டேக்னு தோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பார்ட்டை தான் நான் சொல்கிறேன் யூஆர்எல்ன்றது ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் யூஆர்எல் இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்சல்யூட் யூஆர்எல்ன்றது அந்த ஃபைலோட ஃபுல் பார்த்தையும் நம்ம எடுத்து கொடுக்கறது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கறதா நம்ம எடுத்துப்போம் ரிலேட்டிவ்ன்றது எப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரே வெப்சைட்குள்ளே தான் இருக்குது அப்புறம் நான் ஃபுல் பார்த் கொடுக்கணும் நான் அந்த ஃபைல் நேமோ இல்லை அந்த ஃபோல்டர் நேம் அண்ட் ஃபைல் நேம் வரைக்கும் கொடுத்துக்கிறேன்றது தான் ரிலேட்டிவ் பார்த் இப்போ நான் வந்து ஹெச்டிடிபி எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு நான் பேஜ் ஒன் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி வைக்கிறேன்னா இது வந்து அப்சல்யூட் பாத் நான் அதுக்கு பதில் என்னோட சைட்டுக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையும் பேஜ் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் த்ரீ டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு வெறும் இதை வரைக்கும் கொடுத்தனா அது ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் நமக்கு ஒரே ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம கரெக்டாக நம்ம வெப்சர்வர் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருந்தோம்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பார்ட் நேம் ஃபைல் நேம் பற்றியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இமேஜஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இமேஜோடைய சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்சின்னு சொல்லி அந்த ஃபைலோட லொக்கேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருப்போம் அந்த இமேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்துட்டு நம்ம ஏஎல்டி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து டேக் நேம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேகு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுற அடிஷ்னல் திங்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல இதெல்லாம் வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்றது அந்த டேகோடைய ரிலேட்டட் திங்ஸ் இப்போ இமேஜுக்குனா இமேஜை நான் எங்கேருந்து எடுக்கணுன்றது இந்த சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட் எஸ்ஆர்சி ஆட்ரிபியூட் சொல்லும் அதே போன ஆங்கர் டேக் வந்து ஹெச்ஆர்இஃப்னு ஒன்று இருக்குது எதுக்கு நான் லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அந்த ஹெச்ஆர்இஃப்னு இருக்குது அடுத்தது டேபிள்ஸ் ஸோ டேபிள் டேக்னு நீங்கள் யூஸ்வலாக எடுக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஓப்பனில் இருக்கும் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு டேபிள் க்ளோஸிங்கில் இருக்கும் ரோவை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டிஆர் இருக்குது அதே போல் டிடி வந்து ஒரு ஒரு காலமே டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிஹெச்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் லோவோடைய காலத்தை நான் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக காலம் ஹெட்டர் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கேப்ஷன் கொடுக்கறதா இருந்தால் கொடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி இதே டேபிளில் வந்து வி ஹேவ் சம்திங் கால் டீ ஹெட் டீ பாடி அண்ட் டீ ஃபுட் அதாவது ஹெட்டர் பார்ட்டி ஃபுட்டர் பார்ட்டி வச்சு நான் பாடி பார்ட்டை மட்டும் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எனக்கு வேணுன்றதுக்காக நீ தனித்தனியாக அதை டிஃபைன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது டிஹெச்டிஎம்எல்ன்றது டைனமிக் ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் திஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபோர் காம்போனன்ஸ் ஆர் லாங்குவேஜஸ்ன்னு
DHTML uh, event in owner. This is defined as changing the occurrence of an object. It is compulsory to add events in DHTML page. Without events, there will be no dynamic content. So, JavaScript is the example. Tha. The event is a term in the HTML which triggers the action in the web browsers. That is the XML. HTML is a web page. XML 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 is a web page. In the XML content, I will show you the HTML content. In the LR screenshots, I will show preference for the third unit. In the book, I will show So, XML is a tag. That is declared and start. Similar to this. So, elements consists of markups and content. So, six types of markup is there. First, we will show the element. Now, I will show value pass. Now, name, 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 or tag, pass panla. Irena family, sorry, pass panla. Something like that. Attributes in rada pating na, they are associated with the start of an element. So, usually, vande nama HRF, SRC, idana sorry, na idana idala vande attributes in mean panro. Entity reference in rada vande symbols such as this symbol have special meaning. To insert this into a document, an entity reference ampersand LT. So, HTML is you mention it like this, it automatically a symbol. So, if you put ampersand GT, it will be like this. So, this is the entity reference. Okay. Comments in the denote the denote. Processing instruction in the process mention it. So, XML page la processing is where it is. C data under the characters ignored by the markup process and pass directly into the application. Major difference between XML and HTML is DTDs can be specified for documents using the element doc type. This provides a syntax and semantics for the element of an XML document. So, on XML name known use pandrana, either pathiana complete definition either kolana and use pandrana than the DTD document lana mentioned panirpa. So, doc type public html specification document you are using you can get this one html5 tag so document type declaration document is the dtd so that is how you mark already we have the examples in the xml we have the unit in the xml that is scripting we have to do a script in the web browser we have to do a process in the html we have to do a script now we have to talk about the xml main tag that is the form tag so we have to do a form tag that is the form tag we have to do a form tag in the form we have to fill the first element or main element we have to do a input tag so that is the text box or date or time here are many options so in the form we will get the method in the method in the sense that we will post on the get so we will submit the get value to the form and we will pass the page and address bar to the page if we submit the post we will submit the post we will not have any data there we will use sensitive information to post use and we will get the in general post is safe Action la, anda, yang page itu pergi no, ini form udah button ana klik pan rapan rada ini dah terlalu kurutro, okay? Inya anda, orang input type si equal to rada ini kurutro kanga, so anda button ni perlu specify pan rada ini dah terlalu kurutro kanga. Radio button ni ker text area ker lah tu kemeh ini le kurutro kanga. Similarly password ni anda values type si equal to password, check box ni ker values this, so this depends. Okay, what application you use for it, that's the same thing. So, password is the same thing as the reset. Now, how do you do this form processing? You can submit a form and run a particular script. You can use the example here, Perl. This is more or less equal to PHP. Now, if you have all the HTML coding, you can open a tag and Close and close. I'm going to say PHP. If I'm going to process any of this, I'm going to use any of this. Even I can access a database. CGI script is a common gateway interface. We can process any of this in the server. We can process any of this. Web servers typically have a specific CGI bin directory containing these programs. If you want to process any of these things, we can process any of these form related data. So, we can use URL, 
அது வெப் சர்வரில் போகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ்டிஎம்எல் நமக்கு ஃபார்ம் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு இங்கே போகுது இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஒரு அவுட்புட் வருது அந்த அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இங்கே நமக்கு முடிச்சிருப்பாங்க அந்த எஸ்டிஎம்எல் கோடு வந்து இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே கொரி ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது இது எடுத்து கொடுக்குறதா இருக்கும் இந்த பார்ட்டில் அப்படியே அது டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த வெப் பேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் த பேர்ல் சிஜிஐ ஸ்கிரிப்ட் வி ஆர் நாட் ஓன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு பேர்ல் அண்ட் பிஹெச்பி பைத்தான் பண்ணலாம் அண்ட் ஜாவாவை நீங்கள் உள்ளே அந்த மாதிரி போட்டு ஹெஸ்டேமல் குள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப அது சர்வ்ல எக்ஸாம் மாறும் ஜாவா சர்வ பேஜஸ்ன்னு ஜேஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜாவா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் இங்கே நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து கிளாஸ் மூலியமாக தான் எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுவோம் மெயின் மெத்தடில் இருக்கிற கிளாஸ் நேமை தான் ஜாவாவோட ஃபைல் நேமாக டிஃபைன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் ஜாவாவை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்த யூனிட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடிங் ஸ்னிப்பட்ஸ் தான் இந்த ஜாவா இதில் எல்லாம் கேட்க போகிறாங்க எஸ்டிஎம்எல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நல்லா தெரியும்னா யூ நீ நாட் வரி ஆன் தட் சைஸ் ஆஃப் அண்ட் அரே கரண்ட் இண்டெக்ஸ் இன்டூ அரே இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வி யூ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆர் பிரிண்ட் எல்லன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இதுதான் ஆக்சுவலாக ஜாவாவோட மெயின் மெத்தட் இந்த மெயின் மெத்தட் எந்த கிளாஸில் இருக்கோ அந்த கிளாஸோட நேமை தான் வந்து நம்ம அந்த ஜாவாவோட ஃபைலுக்கு வெப்போ டாட் ஜாவான் ஓகே கம்பைல் பண்ணுறப்ப ஜாவா சி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லி இந்த ஃபைல் நேமை கொடுத்துருவோம் கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே நேமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஜாவான்னு சொல்லி இந்த ஃபைலோட நேமை டாட் ஜாவா இல்லாமல் அப்படியே ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும் ஸோ எப்படி ரன் பண்ணுறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் எப்படி அனுப்புறது கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புறதுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ டிரைவ் கிளாஸஸ் இன்னெரிட்டன்ஸை பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே எக்ஸ்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை சிம்பிளாக இப்படி முடிச்சிட்டோம் இதில் வந்து கிளாஸ் பி எக்ஸ்டென்ஸ் ஏ அப்படின்னு போகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இதில் நமக்கு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது ஸோ அரே பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டினியூ பிரேக் அண்ட் ஜாவாவில் வந்து கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது யூ ஹாவ் டு நோட் திஸ் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுக்கறது எது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் எது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது எல்லாத்தையுமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சப் கிளாஸ் டெஃபினேஷன்ன்றது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வர டிரைவ் கிளாஸை பற்றி தான் இங்கே பேசியிருக்காங்க ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது உங்களுக்கு வந்து ப்ரைவேட்டாக ப்ரொடெக்டடான்ற பார்ட்டில் வந்துடும் டு ஹாவ் அ வேரியபிள் தட் இஸ் காமன் அக்ராஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்சஸ்னா தட் ஆட்டிபியூட் இஸ் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் எங்கே இருந்தோம்னாலும் குளோபலாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லா இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் அ கிவன் கிளாஸ் அதாவது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் த்ரெட்ஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஜாவா அலோஸ் ஃபார் சம் லெவல் ஆஃப் மல்டி ப்ராசஸிங் த்ரூ த்ரெட்ஸ் த ப்ரௌசர் ஹேஸ் அ காபேஜ் கரெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் இன் பேரல் வித் த ப்ரௌசர் தட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் த யூசர்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் ஸோ ரெண்டு இதுமே அது மேனேஜ் பண்ணுது திஸ் அவாய்ட்ஸ் ஹால்டிங் டிஸ்பிளேஸ் வைல் வெயிட்டிங் ஃபார் த கார்பேஜ் கலெக்ஷன் டு ஃபினிஷ் அ மெத்தட் டு டிஸ்பிளே அ கிராஃபிக் கேன் பி ஆன் அ செப்பரேட் த்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் டிஸ்பிளேயிங் த டெக்ஸ்ட் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு வேலை பார்க்கும் அதை கூட நம்ம நியூ த்ரெட்ன்ற கமெண்ட் மூலயமா நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலான்றது தான் இவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நம்ம சர்வ்லெட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் அ டெக்னாலஜி யூஸ் டு கிரியேட் அ வெப் அப்ளிகேஷன் அதாவது திஸ் வில் ரிசைட் இட் த சர்வர் சைட் அண்ட் ஜென்ரேட்ஸ் அ டைனமிக் வெப் பேஜ் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரௌசர்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற பார்ட்டு பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது சர்வர் சைட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற பார்ட் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ஒரு பேஜில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வெப் சர்வருக்கு போகுது அந்த சர்வர் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்டு ஸோ பிஹெச்பி பேர்லு ஜேஎஸ்பி இதை யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து திருப்பி ஹெச்டி
create project folder structure, create XML file, create web archive file, that is WR file. Usually, we use Apache and PHP execute. So, Java is used Tomcat and run. So, you can use minimum PHP, MySQL, or you can use WAMP minimum work. And the Apache is to get a Tomcat upon the PHP on the HTML to get put on the Java which you know will come the scenario and under the mind level through demo.jsp on the sample can you could the conger in a part in a HTML cooler embed air katerima either down and then the JSP part on the servlet code under the so either matter than you are looking given through other couple of the compile I are in execution for the mail at you funny in get to know look print for so we page the party now demo.jsp run a grapper in the hello world matter now and the Nico the final subtopic of this programming languages part is applets either one the web pages are going to use a bill for the guy use for a part of the abstract window tool kit and so long so use an interface cover grow or class library there this creates a hierarchy of classes kiki there come on snow looks so lena na la we saying a little kind of menu item create for the button create for the frame create for the menu bar now or menu bar create for the menu item now the menu bar low or menu white at the create for the active applets so CJ script to develop and then parting not to permit a web page designer to pass information back and forth between a web server and a user using a web browser. However, the use of CJ scripts is limited because information available via the HTML form is limited. Java applets will allow for additional information to be processed. You know, Java is a full programming language. For processing Java source programs in HTML, the applet element, applet code is equal to the byte code and the width and the height and the width. The element will cause Java byte code and executable Java program in the same directory as the HTML page. So, that is how we run it. For example, to execute the traditional hello world program, we will use hello.java. இப்பு அங்கு எந்து வந்து நம்ம இந்த hello.java வந்து நம்ம compile பணி வைச்சு இன்னாட்சிலா இது compile பணி வைச்சு நான் என்னவாம் மாரிடுனா hello.class ஆம் மாரிடு அந்த hello.class அதான் நாம் இங்கே call பண்ணனும் so compiling this program by the java compiler creates the hello.class this file can now be executed by a web page அதனால் அதையும் வந்து html files எங்க போட்டுக்குமோ அதை எடுத்தில் இத if the URL for this HTML page is passed to the web browser, the applet element causes the hello.class Java program to execute. In this case, the paint command is used by Java to write its output to the HTML page. In this small applet, the paint command overrides the default paint command and hello world is displayed. So, if you print hello world, you can print the hello world. That is an applet that is put on the web page to embed the web page. ஒரு கோத் சினிப்பெட்டுதான் இது இது வந்து hello நிறுக்கிறதுனால இது நம்ப hello.java நு சேவு பண்டும் இது கம்பைல் பண்டும் கம்பைல் பண்ணி hello.class மாத்ரும் அதை எடுத்துடு வந்து இந்த HTML file யுச் பண்டும் so this is how we'll be using an applet inside HTML with this we are completing programming languages of unit 3 ஒரு கோத்ரு பண்டிர செஷ்சனுக்கு வேணா இது நீங்க இப்படி எடுத்துக்கோங்க பட் ஒரு பிரோக்ராமிங் நாங்கள் செய்து இந்த மரி கத்துக்காதீங்க இந்த மரி யார்க்கு கத்துக்குட்காதீங்க I'll meet you in the next video with computer graphics Thank you viewers